வெல்கம் டு தி ஸ்பெஷல் சத்சங்கம் திருப்புரா ரகசியம் இந்த சிறப்பு தொடர்பு வகுப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் எங்க உங்களுடைய உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இது மிக சிறப்பாக மூன்றாவது மாதமாக இந்த திரிபுரா ரகசியம் ஹேமலேகை மற்றும் தத்தாத்ரேயர் பரசுராமருடைய இடையே நடக்கும் சம்பாஷணை பரசுராமர் எப்படி ஞானம் பெற நம்ம நம்மை போலவே அந்த காலத்திலும் அவர் எல்லா முயற்சிகளும் செய்து விட்டு என்ன செய்வது குருவின் அனுகிரகத்தை தேடி தெளிவுகளை பெற உட்கார்ந்திருக்கார் அதே மாதிரி தான் நம்மளும் ஒவ்வொரு சனி ஞாயிறும் இதற்கு உட்கார்ந்துருக்கோம் இது எல்லாராலும் இந்த நிகழ்வு இந்த நிகழ்ச்சி மிக அற்புதமாக ஆதரவு கொடுக்கப்பட்டு நீங்க எல்லாரும் இதை கலந்துட்டு இருக்கீங்க நாங்களும் எந்த பாகுபாடும் இன்றி பலரையும் இந்த புரோக்ராம்ல இணைந்து ஏன்னா ஆன்மீகம் என்பது ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ்ல அடிக்கடி இந்த வார்த்தை சொல்லுவாங்க லெஸ் வேல்யூ வேல்யூலெஸ் வேல்யூலெஸ்னா மதிப்பிட முடியாது ஒரு அர்த்தமும் இருக்கு விலை விலை ரொம்ப கம்மின்னு எப்படி வேணா எடுத்துக்கு ஏன்னா மதிப்பிட முடியாது அப்படின்றதுனால சோ இத வந்து தங்கு தடையின்றி பாகுபாடு என்று எல்லாருக்கும் தங்கதாக வருகிறோம் எங்களுக்கு ஒரு கட்டண சேவையா நடத்துற ஒரு ஆர்வம் ஆக்சுவலா கிடையாது பட் இருந்தாலும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீசனுக்காக இத நாங்க உங்களை கொண்டு போய் 
உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கான ஒரு செலவு இல்லையா நாங்க இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நாங்க இலவசமா கொடுக்க விரும்பினாலும் அதை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு ஜூம் மூலமாகவும் கேட்ஜெட் மூலமாகவும் கொண்டு வந்து இணைக்க இணைப்பதற்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது ஸோ இணை நிறைய இருக்கிறவங்க தயவு செய்து தாராளமாக மனம் ஓந்தி ஏதாவது ஒரு வகுப்பு இது கிளாஸ்ன்னு பார்க்காதீங்க தயவு செய்து இன்னொரு கிளாஸ் வகுப்பு கிடையாது இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் நிறைய செய்ய கணக்கு பார்க்காதீங்க ஏன்னா அப்போதான் இல்லாதவாளுக்கு நாங்கள் அதை கொண்டு சேர்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த இந்த வகுப்பு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த தடை எந்த பாகுபாடும் கிடையாது கொடுத்தே ஆகும் எல்லாருக்கும் பொருள் வசதி இல்லாதவனுக்கு எல்லா வித உரிமையும் இருக்கு இந்த விஷயத்த கத்துக்கிட்டு பொருள் உள்ளவர்கள் தான் அதுக்கு உதவணமே பொருள் அல்லாதவர்களை கேட்டு பிரயோஜனமே கிடையாது அவளை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது இதுதான் நம்ம குருஜி அவர்கள் வலிக்கு சொல்லிருக்கார் ஸோ தயவு செய்து மறுபடியும் சொல்றேன் நிறைய பேர் ஆல்ரெடி கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த ஆதரவுல இவ்வளவு தூரம் சிறப்பா இது நல்ல போயிட்டு இருக்கு மேலும் உங்களுடைய நீங்க கொடுக்கற ஊக்கத்துலதான் இது நடக்க போகுது தயவு செய்து உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு உங்களோட சேர்ந்து நானும் தெளிவுகள் பெற காத்திருக்கிறேன் உங்கள் சார்பாக குருஜிக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் நமஸ்காரத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களையும் இந்த வகுப்புக்குள் அழைத்துச் சென்றேன் அருணாச்சல ரமணம் குரு பியோ நம அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள் இப்ப நன்றா ஆடியோ கேட்கிறதா ஆடியோ வீடியோ கேட்கறது உங்களுடைய மைக் எல்லாம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஏமலேக்கை மூலமாக மெய்ஞானமானது எவ்வளவு நுணுக்கமானது நுண்ணியதானது பிசிக்கலா வந்து ஒரு சில் அமீபா வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ல தான் பார்க்க முடியும் ஒரு உயிரினம் அது ஒரே ஒரு செல் ஓரறிவு உயிரினம் உணர்ச்சி மத்தனும் நெளியும் அதுவும் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தாதான் தெரியும் ஏமலைக்கு எப்படி பார்த்திருக்கின்றாள் நுட்பமான புத்தியின் மலினங்களை மலினமற்ற சத்வகுண புத்தியை மனத்தில் விகாரம் பிடித்த எழுகின்ற எண்ண ஓட்டங்களை எண்ணுபவர்களை அகந்தைன்ற பாயிண்ட்டுக்கு மாத்திரம் அவன் வரலையே தவிர படாத பாடுபட்டு விளக்கி கொண்டிருக்கின்றாள் பகவான் வந்து சும்மா அப்படியே வந்துட்டு என்னன்னு சொல்றது அது என்ன இப்படி எனக்கு வர்ணிக்கவே தெரியல பகவானுடைய அந்த எளிமையாக்கிய விதம் நான் யார் மூலம் புத்தி மனம் அப்படின்லாம் போகாம மனம்னா மனம் ஒரு பொருளே இல்லை மதிக்குழி தந்து அம்மதிக்குள் ஒளிரும் மதியினை உள்ளே மடக்கி பதியில் பதித்திடுதல் என்று பதியை மதியால் மதித்திடுதல் எங்கன் மதி அப்படின்ட்டு மதின்னு சொல்லப்படுகின்ற இன்டலக்ட் புத்தியை மதிக்கு ஒளி எங்கே தாம வருது மதிக்குள் தான் சென்று ஒடுங்குகிறதுப்பா மனம் அந்த மதி வந்து நான் பாவாக அதே அதற்குன்னு உருவு இல்லை பரவலாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது அதற்கென்று உருவு இல்லை நாம் இருக்கும் பொழுது இல்லாத இருக்கும் பொழுதுன்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது ஆழ்ந்த உறக்க நிலை நான் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தேன் பா நேத்திக்கு அப்ப நீ போன் பண்ணி இருக்க போட்டிருக்கிறதுக்கு அந்த தூங்கிட்டு இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் நன்னா தூங்கிட்டு இருந்துருக்கேன்றது வந்து இந்த நனவு நிலையில 
அதை எடுத்து நினைவுபடுத்தி பேசுவதற்கு கூட நனவு நிலை லாயக்கற்றது அது அடியோடு இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இது ஆழ்ந்த உறக்கம் இல்லாமல் பேரிருப்பு பேரறிவு பேர் உணர்வாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன விஞ்ஞானம் எது பிரம்மாண்டமாக படைத்தவர் முடித்தவர் எளிமைப்படுத்தியவர் நடைமுறைப்படுத்தியவர் வாழ கற்றுக் கொடுத்தவர் வாழ்க்கைனா என்ன எப்படி வாழ வேண்டும் உணர்ச்சி வாழ்க்கை அல்ல அதை நினைப்பால் மறைத்துக் கொள்வது வாழ்க்கையே அல்ல உடல் செய்கைகளால் இன்னும் போர்வையை போற்றிக் கொண்டு உள்ளே என்ன நடக்கிறதுன்றதே தெரியாத மாதிரி மற்றவர்களுக்கும் உலகுக்கும் மொத்தத்தில் ஆன்மாவை கணம் கணம் கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் கணந்தோறும் கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நேற்றுக்கு ஒரு வார்த்தை ஐம்பத்தி நான்காவது பக்கத்தில் இந்த மாதிரியா நான் வந்து அசதியோட சேர்ந்த பிறகு ஏற்பட்ட மலினங்களினால் எல்லோரும் என்னை விபச்சாரிணி என்று சொல்லுகின்றன அதாவது சகட்டு மேனிக்கு விஷயமயமாக விஷயம் கிடைச்சா போறோம் உருவம் கொண்ட பரிமாணம் கொண்ட ஒரு கருத்து தோன்றினால் போறோம் அங்கு நான் வினை புரிபவனாக இழுச்சி பெறுவேன் பொறுமா இதுதான் அர்த்தம் நான் வந்து பண்ணிடுறேன்பா நான் முடிச்சிடுறேன்பா என்னால முடியாது இல்லப்பா அப்படின்னு வினைமயமாக வினைமயமாக தோணணும்னு அர்த்தம் அர்த்தம் அப்படி கூட அர்த்தம் இல்லை பெருமையாக சிறுமையாக அவமானமாக ஏதோ ஒண்ணுப்பா உள் ஊடகத்துல ஒரு ஆளா நீ எழுந்துட்டேன்னா அது பேர் விபச்சாரம் செய்தல் சுட்டறிவு விற்கிறதெல்லாம் என்னன்னு சொல்றது சுட்டறிவு விஷயங்களை சுட்டறிவு திறமைகளை போடு போடுன்னு அது குளோரிஃபைடு இல்லை இந்த உலகத்துல புத்தி இப்படி செய்கின்றதுன்னா நான் பாவம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க நான் பாவத்தை என்ன என்று சொல்லுவது நான் பாவத்திற்கு தானே உணர்ச்சிகள் நான் பாவம் தானே அதை உரிமை கொண்டாடி கர்த்தாவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த கர்த்தா என்பவன் எவன் கர்த்தானா என்ன எல்லா விஷயங்களும் அவன் தான் டூயர் நேர உடம்ப புடிச்சுக்கிறான் அவன் யாரு அவள் இங்கு தெரிவிக்கவில்லை நான் தெரிவிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் பாவத்தை என்ன சொல்லுகின்றார்கள் தெரியுமா ஏன் அது அப்படியா கையாளப்படுகிற அந்த வார்த்தையால் திறவியை உருவாக்குகிறது நான் நான் மத்திரமா நான் உடைய என்னை என்னால் என்னோட என்னுடன் எனக்கு என்னுடைய என்னை அதற்கு என்ன பேர் தெரியுமா வேசி மகன் வேசின்றது பெண் கிடையாது அந்த தன்மை பல பிறவிகளுக்கு ஆட்படும் தன்மையை கொண்டவர்களை யார் பிறப்பை கொடுப்பார்கள் சகட்டு மேனிக்கு உருவங்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட விபச்சாரம் செய்வதை போல இருந்து அகந்தைக்கு பிறப்ப கொடுக்குது எண்ணத்துல பிறப்ப கொடுக்குது உணர்ச்சியில பிறப்ப கொடுக்குது வினை புரியற அகங்காரத்திலையும் மமகாரத்திலையும் முழுமையாக வைத்து செய்து கொண்டிருக்கின்றது அதனால இவர்கள் எல்லோருமே தேசி மக்கள் அத்தனை பிறவிகளும் புல்லாகி பூண்டாகி புல்வாகி மரமாகி பல்விரட்சமாய் பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் பேயாய் மனிதராய் வல்லசுரராய் முனிவராய் தேவராய் கணங்களாய் செல்லான் இன்றைய தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் என்பெருமான் பிறந்து இழைத்தேன் பிறந்து இழைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம் பிறப்பவர்கள் எவர் எப்படி பிறக்கின்றோம் என்று தெரியவில்லை யாருக்கு பிறந்திருக்கின்றோம் என்று தெரியவில்லை இந்த உடல் பவித்திரமான உடல் தான் இந்த உடல் தாய் தந்தையால் கொடுக்கப்பட்டதான் ஆனால் உடலுக்குள் நான் என்று சொல்பவரை பற்றி தான் நாம் பேசுகிறோம் 
பெண்ணு ஆணு வித்தியாசம் இல்லாமல் நான் என்று உரத்த உரத்த நினைத்து நினைத்து மமகாரமாக விவகரித்து விவகரித்து பெருக்கி கொண்டிருக்கும் பிறவி பெருங்கடலை ஒவ்வொரு சனமும் அந்த பிறவிகளுக்கு முக்கியமான காரணகர்த்தாவை வேறு என்ன என்று சொல்லுவது நான் எதான் தவறா சொல்லிட்டேன்னா தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பேசுங்க அசிங்கமா திட்டிட்டேனோ இப்படி இல்லாம இது என்ன சச்சங்கமா திட்டுறதுக்கு வந்திருக்கீங்களா நீங்க அப்படின்றா சொல்லுங்க தைரியமா சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் <laughs> 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 அதற்கு என்று வடிவமே கிடையாது உருப்பற்றி உண்டாகும் என்னங்க அர்த்தம் உருப்பற்றி நிற்கும் உருப்பற்றி உண்டு மிக ஓங்கும் அதுவும் முடியல உருவிட்டு உற்பற்றும் சாகரத்துக்கு ஒரு தருணம் முன்னாடி நினைவுகளை பற்றி கொண்டு இருந்தது நினைவுகள் மூலமாக தேகாத்ம புத்தியாக அந்த நபரின் யோசனைகளாக பயங்களாக எதிர்பார்ப்புகளாக ஐயோ இப்படி விட்டுட்டு போறேனே சாக போறேனே அப்படின்ற ஒரு எண்ணமா கூட இருக்கட்டும் அது வேதனை இருக்கட்டும் இல்லாம இருக்கட்டும் ஜாலியா எந்தவோ வா உணர்ச்சி அது உரு பற்றி உண்டானது அல்லவா அந்த உருப்பற்றுபவன் இப்படி சகட்டு மேலுக்கு எல்லா உருவையும் தன் உருவாக்கி கொள்ளுகின்றானே அதன் மூலமாக அந்த உடலை விட்டு போவதை நான் விட்டு போறேனே என்னுடைய விட்டு போகின்றதே என்னால் விட்டு போகின்றதே இப்படியெல்லாம் அந்த தருணம் வரை முட்டை முட்டைகொண்டிருப்பதுதான் <laughs> இவள் மிக கம்மியாக விபச்சாரிணி என்று சொல்லியிருக்கிறாள் பகவானுக்கு எல்லாம் நிறைய கோபம் இருக்கிறது பண்டிதர்கள் எல்லாம் புத்தியை விற்பார்கள் நேத்துக்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்ல நாம் வந்து உலகத்து மனிதர்கள் உறவுகள் உறவற்றவர்கள் எல்லாரையும் பார்க்கும் விதம் என்ன அவர்களில் நம்முடைய நானினுடைய ஆசாபாசங்களையும் திறமைகளையும் நல்ல சர்டிபிகேட்டுகளையும் அருமை பெருமைகளையும் பணத்தையும் பலவிதமான எதிர்பார்ப்பு கொண்ட வினை புரிபவர்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் எல்லா இடத்திலும் விற்று கொண்டிருக்கின்றோம் சாரத்தை இது பண்றதுக்காப்ப இங்க வந்து இதுவாப்பா இதுல வேற பெருமையாக இப்படித்தான் பகவான் உணர்த்தி கொண்டிருந்தார் ஹேமலைக்கு அற்புதமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்காள் எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆயிருக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நான் போட்டு கொண்டு வந்து உங்க முன்னாடி உடைக்கிறேன் எதுவா இருந்தாலும் கேளுங்க எப்படி இதுன்னு சந்தேகமா கேளுங்க சந்தேகப்படுங்க எப்படிங்க இப்படி திட்டுறீங்க நீங்க அகந்தைய போய் இப்படி ஆமாம்பா பிறவி எடுக்குதா இல்லையா பிறவி கொடுக்குதா இல்லை பிறவி பிறவி எப்பவ மாறி 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 உணர்ச்சி 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 மத்தியானம் இருந்த உணர்ச்சி இருந்தது அப்போ இருக்கா அப்ப இருந்தவங்களா ஏன்பா இவங்க எல்லாம் கேட்பாங்களே இல்லையா விசா அங்க கேட்கிறது என்ன விசாரிக்கிறது 
இதுதான் வந்து துல்லியமான விசாரணை இப்போ கூகுள் மேப்புன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க சந்து பொந்தெல்லாம் ஸ்கொயர் இது வரைக்கும் இது பண்ணி மேப் போட்டிருக்காங்க ஜிபிஆர்எஸ் மேப் இந்த இடத்துல இருந்து எவ்வளவு தூரம் அந்த இடத்துல இருந்து அவ்வளவு தூரம் அது இது பல விதங்களாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உள்ள யார் காண்பிப்பார் இப்படி சிதாகாச பெருவழி ஆச்சு அந்த சிதாகாச பெருவழின்னு கூட தெரியாது நாம ரூபங்கள் இல்லை உள்ள நினப்பு இல்லை வடிவம் இல்லை காட்சி இல்லை அதுல ஏற்படுற உணர்ச்சி இல்லை அந்த திருள் இல்லைன்னா உள்ள ஒண்ணுமே இல்லையாச்சே இல்ல இருட்டு பிரதேசம் அங்க இருக்கிறத விட எங்கேயாவது வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இங்க அப்படின்னு தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்பேற்பட்ட கிராஃபிங் தான் வந்து ஹேமலேகையால் செய்து செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இப்ப வந்து நேற்றைக்கு விட்ட இடத்திலிருந்து நாம் ஆரம்பித்து விடுவோம் ஜிலேருந்து போங்கம்மா ஜி நேற்றுக்கு வந்து நோட்ஸ் இல்ல ஜி இருக்குல்ல அது வந்து எங்கும் விளங்குகின்றதால் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமானது ஆதாரமானாலும் அதுக்கும் அவள் சர்வஜை ஆனாலும் சிற்றறி உடையவள் எல்லாம் செய்பவள் ஆனாலும் ஒன்றும் செய்யாதவள் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமானாலும் ஆதாரம் இல்லா ஆதாரம் இல்லாதவள் அவள் சர்வஜை ஆனாலும் சிற்றறிவு உடையவள் சர்வஜைக்கு அப்படியே கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு சர்வஜத்துவம் என்ன எல்லாம் அறிந்த தன்மை அந்த எல்லாம் என்ன பார்க்கணும் ஆழ்ந்த வரத்தும் சர்வஜ்ய தன்மை சர்வஜ்ய தன்மை சர்வஜத்துவம் அறிஞ்சிட்டா இருக்கும் இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லுவாங்க ஏழு சமுத்திரத்து ஜலமும் ஒரு டிராப் வாட்டர் அடங்குமா இல்லையா ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதமா இல்லையா ஒரு குடம்பால் இருக்கு ஒரு துளி விஷம் ஒரு மாதிரி இல்லையா இது என்ன சிற்றறிவு சர்வஜத்துவம் சிற்றறிவு கொண்ட புத்தியே சிற்றறிவு கொண்ட மனமே சிற்றறிவு கொண்ட நான் பாவமே பரம்பொருள் சிவம் சர்வம் புதுசா உற்பத்தி ஆக போறது இல்லை இங்கே இருந்தும் ஆன்மா புதுசா உற்பத்தி ஆகிற விஷயம் இல்லை ஆல்ரெடி எப்படித்தான் இருக்கு ஆனா பல லேயர்ஸ் ஆஃப் களங்கங்கள் மாயா சக்தியினால் உருவாக்கப்படுகிறது மலினமாக்கப்பட்டு புத்தி மலினமாக்கப்பட்டு மனம் இறைந்து பறந்து விரிந்து உலக விஷயங்களாகவும் அருமை பெருமைகளாகவும் மனிதனிடம் அதுங்களுக்கு ரெட்ட உணர்ச்சி பாவம் அஞ்சறி வரைக்கும் பாவம் ரொம்ப பாவம் அங்க ஒண்ணு ப்ராப்ளம் இல்லை இங்க அந்த இன்டர்பிரேஷன் ஆன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாசிங் தாட் அது சாமர்த்தியம் என்னையா சாமர்த்தியம் பேச்சு திறமை இல்லாம சாமர்த்தியம் எங்க போய் முட்டிக்கிறது யாரோட கடதாசம் பாட்டு நினைக்க தெரிந்த மனமே உனக்கு மறக்க தெரியாதா அடுத்த லைன் என்ன பிஎம்ஆர் ரெண்டு வருஷம் என்ன போய் இப்ப டெய்லி கேட்கறது வந்து திரும்ப அப்படியா பழகத்தில் இருந்த உறவே உனக்கு 
விலக தெரியாது தெரிந்த உறவே உனக்கு விலக தெரியாது விலக தெரியாதா விலக தெரியாது என்னமா அதாவது இரட்டைகள் நம்ம சாய்ஸ்ல இருக்காம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி கண்ணாடி பிரதிபிம்பமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் கண்ணாடிக்கு உள்ள பிரதிபிம்பம் ஆல்ரெடி செதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது புத்தி குகையில் சர்வ பிரபஞ்சமும் நான் பாவத்தை நாள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பகவத்கீத வரைக்கும் பூடகமா சொன்னாங்க பகவான் கிறிஸ்பா சொன்னாரு நம்ம என்ன பண்றோம் பகவத்கீத பகவான் ஹேமலேக என்னதுப்பா கையில அம்படுறதெல்லாம் வச்சு இன்னைக்கு சயின்ஸ் வரைக்கும் இந்த செகண்ட்ல நீ புடிச்சுட்டு உணர்ந்துட்டு போயிட்டே இரு ஜாலியா இரு வாழு நினைக்காத நினைக்காத நினைப்பவனா மாறாத வாழ் இந்த ஸ்தூல மூச்சை கடந்து ஆன்மாவில் உயிர் திரு விழிப்பு பேரு இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க ஆழ்ந்த அவள் சர்வஜானாலும் சிற்றறிவு உடையவள் அப்படியே அந்த கான்ட்ராஸ்ட காமிக்கிறார் பேரறிவு சிற்றறிவு இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈவன் ஏ குவாலிட்டி குணங்களை கடந்தவள் திரிபுரை பரம்பொருள் ஆழ்ந்த வரைக்கும் குணங்களை கடந்த தன்மை ஆனாலும் ஒரு சத்துவ குணம்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா வந்து சத்துவ குணத்தினுடைய கம்ப்ளீட் நிலங்க இருக்கு அதுல இருந்து உதிக்கிற கனவு கூட சத்துவ குணம் தான் சாய்ஸ் இல்லாம மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அங்க வந்து நான் பாவம் ஆட்டம் ஆட முடியல ஆட்டம் ஆட முடியல எல்லாவற்றிற்கும் அடிபணிகிறது சூழ்நிலைகளுக்கு எல்லாம் கைதியாகி நிற்கிறது கனவு நீ அதனால சத்துவ குணம் நனவு நிலை இந்த நான் நம்மளுடைய என்ன என்னால் அந்த குருப்பை தவிர பிரபஞ்சம் எல்லாம் சத்துவ குணம் அதை உணர்கின்றீர்களா எல்லாரும் தெரியுதா எதிர்க்க இருக்கிற ஆகாயத்திலேருந்து புல்லு பூண்டுலேருந்து சங்கலம் சத்துவ குணத்திற்கு பெயரிடப்பட்டு நமக்கு உணர்த்தப்படாததனால் நம் உள் பதி பதிந்திருக்கின்றன அவைகள் அவைகள் திரும்ப திரும்ப எழுவதே நனவு நிலை எங்கே இருந்து எழுகிறது உள்ளே உணர்ச்சியில் இருந்து நான் பாவம் மூலமாக மனமாக உலம் வெறி உலகம் வெறுகிறது அவ்வளவுதான் அடுத்தது படிக்கலாம் எல்லாம் எல்லா பிரதிபிம்ப வடிவங்களையும் எல்லா பிரதிபிம்ப வடிவங்களையும் கண்ணாடி வகித்து கொண்டு தனக்கு ரூபம் இல்லாதிருப்பது போலவாம் கண்ணாடியை அதிஷ்டானமாக கொண்டிருக்கும் பிரதிபிம்பங்கள் மட்டிலும் அறிந்து கண்ணாடி இருப்பதை பிரதிபிம்பங்களுக்கு அந்நியமாக தெரிந்து கொள்ளாதிருப்பது போல எல்லா பாவனைகளிலும் விளங்கா நின்ற அறிவு இன்ன விதம் இருக்கிறது என்று ஒருவராலும் அறியப்படுவதில்லை எல்லா ரூபங்களும் பொருந்தியுள்ள எல்லா ரூபங்களும் பொருந்தியுள்ளாக இருந்தாலும் அவள் அரூபி எல்லா எல்லாம் உடையவளானாலும் ஒன்றுமே இல்லாதவள் எங்குமே விளங்கிய விளங்கியவளாக இருந்தும் ஒருவராலும் ஒரு பொழுதும் அறியப்படாதவள் இப்போ நம்ம இதுல கண்டினியூ பண்ணுவோம் வீடியோ திரிபுர ரகசியம் உள் திருப்பிடும் அதிசயம் பற்றி எழும் எண்ணம் உள் பார்க்க மாட்டும் உடலை பற்றி எழும் எண்ணம் உள் பார்க்க மாட்டும் நடப்பை நிர்வகிக்கும் புத்தி பார்த்த இடத்திலே ஆட்டும்
നടപ്പൈ നിർവഹിക്കും ബുദ്ധി വാർത്ത ഇടത്തിലെ ആട്ടം സടത്തൈ പറ്റിയിടുന്നാനും സടുതിയിലെ ഓട്ടം സടത്തൈ പറ്റിയിടുന്നാനും സടുതിയിലെ ഓട്ടം അടത്തൈ പോക്ക് അകന്തയടത്തൈ പോക്ക് തിരിപൂര രഹസ്യന്ത விளக்கும் தன்மையானூப பேரறிவை தனி வடிவம் இல்லாமல் செய்து விடுகின்றது இக்கோணத்திலேயே ஆன்ம பேரறிவு தனி வடிவற்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது the reflection in the mirror according to its own reflected dimension removes a supreme intelligent self as if not existing at all from this perspective alone the self is said to be formless பகவானுடைய இப்பதான் சொன்னேன் எல்லா உருவங்களையும் தனதா இரையாக்கிக்கிட்டு தான் அவைகளாக பிரவேசித்து கல்லங்கட்டிக்கிற பிரம்மாண்டமான சக்தியாக வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது அகந்தை பிரபஞ்சத்துல மாயா சக்தி அதை பத்தி அந்த பகவான் கொடுத்த சுயவுல இப்பதான் சொன்னேன் ஒரு பற்றி உண்டாகும் ஒரு பற்றி நிற்கும் ஒரு பற்றி உண்டு மிக போகும் ஒரு விட்டு ஒரு பற்றும் தேடினால் ஓட்டம் பிடிக்கும் உருவற்ற பேய் உருவற்ற பேய் தனக்குன்னு உருவம் இல்லை ஐடென்டிட்டி இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நம் உடலுக்கு ஐடென்டிட்டி இல்லை உள்ள எண்ணம் இல்லை உணர்ச்சி இல்லை அது பிரேதம் ஆனா அது உருவற்ற பேய் இல்லை ஆன்ம பேர் 
நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன உருவம்னா என்ன நம்ம அட்லீஸ்ட் கண் குருடர்கள் மனத்திலேயாவது கற்பனை செய்யப்பட்டு பார்க்கணும் கண்ணு இருக்கிறவங்க நல்லா காட்சியை பார்த்த ஓ இதுவா ரொம்பதான் வேலை சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஜட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இவங்க பார்க்கணும் அதற்கு பெயர் எல்லாம் இடப்பட்டு குணாதிசயங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டு உரைக்கப்பட்டு ஆணு பொண்ணை பாக்குறதுல இருந்து பொண்ணு ஆணை பாக்குறதுல இருந்து பருவ வயதுல பாக்குறதுல இருந்து சதா 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 குணாதிசயங்களும் உணர்ச்சிகளும் எண்ண ஓட்டங்களும் ஆக எடை போடுதல் சதா வடிவங்களில் தொடர்ந்து எழுச்சி பெறுவதையே தான் பகவான் வந்து அவ்வளோ அழகு அந்த செய்யுள் ஒரு பற்றி உண்டாகும் ஒரு பற்றி ஒரு பற்றி உண்டு ஆனா ஆன்ம பொருள் ஒரு செய்யுள் எழுத முடியுமா ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பத்தி நீங்க ஏதாவது ஒரு செய்யுள் எழுதி கொடுக்கணும் அதனோட தன்மை எழுத முடியுமா நாம் தான் தூங்கினவர்கள் நாம் தான் இல்லாத போனவர்கள் அதாவது இந்த பொய்யர்கள் இல்லாத போன பேரும் ஆழ்ந்த வரக்கம் இப்ப பொய்யர்கள் இருக்காங்க இந்த பொய்யர்களால கற்பனை கூட பண்ண முடியே உண்மையை பத்தி விளக்கிறதுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பத்தியும் சொல்ல முடியலன்னா ஆழ்ந்த உறக்கமாக இருக்கும் ஆன்ம பொருளை பத்தி நம்ம என்ன பேச முடியும் அதுதான் ரொம்ப அற்புதமாக இவள் விளக்குகின்றாள் கண்ணாடியின் பிரதி பிரதிபிம்ப காட்சி தன் பரிமாணத்திற்கேற்ப நிலை கண்ணாடியின் விளக்கும் தன்மையான சிச்சுரூப பேரறிவை தனி வடிவம் இல்லாமல் செய்து விடுகின்றது இவர் இருக்கார் இவரை விட்டுருங்க நம்மளுக்கு வெளியில இருக்கிறவர் வேண்டாம் யார் வெளில இருக்கிறவர் இதுல சொல்லுங்க யாரோ ஒருத்தர் இவர் இருந்து வச்சுக்கோங்க நம்ம எதிர் சைடு தான் இந்த சைடு தான் சரியா இந்த உள்ள இருக்கிறவர் தெரியுதா என்னுடைய கர்சர் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு வெளியே பார்த்து கொண்டிருப்பவர் இவர் தான் நிழல் பிரதிபிம்பம் இவர் தன்னுடைய பரிமாணத்திற்கு ஏற்ப அந்த இடத்தில் தன்னுடைய நாணை தன்னுடைய முகத்தை தன்னுடைய முகத்தில் எதையோ குறிப்பிட்ட உணர்ச்சிகளை பார்த்து தன்னை தன்னையே நையாண்டி செய்து கொள்கிறாரோ பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறாரோ தெரியவில்லை ஆனால் தான் என்கின்ற நினைப்பு பிண்டமான உடலுக்குள் அடங்கிவிட்டாரா இல்லையா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தருணங்களிலும் வாழும் ஒவ்வொரு தருணங்களிலும் ஏதோ ஒரு நினைப்பை நான் பாவம் அசை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதற்குன்னு ஒரு இருப்பு இல்லை அதை நம்ம விசாரிக்கல அதை விசாரிச்சாதான் நினைப்பு நிற்கும் அதை அதை விசாரிச்சாதான் உணர்ச்சிகள் ஏழாது இரட்டை உணர்ச்சிகள் இல்லாமலே போகும் பிரபஞ்சமும் இல்லாமல் போகும் ஆனா விசாரணை என்னன்னு தெரியாது இதெல்லாம் போய் எப்படி விசாரிக்கிறதுன்னு தெரியாது இன்னொரு தாட்டு போடுமான்னு தெரியாது இன்னொரு உணர்ச்சி போடணுமான்னு தெரியாது உள்ள என்ன கண்ணு இருக்குன்னு தெரியாது ஏத்துவும் தெரியாது ஓகே உணர்த்திடுறோம் உணர்த்தின பிறகு கூட சொல்றேன் நுட்பமாக உள்ளே நடப்பது என்ன அந்த இடம் அந்த இடம் ஆன்ம பொருள் அற்ற இடமாகத்தானே இருக்கும் ஒரு எண்ணமாக இருக்கும் இடம் ஒரு கருத்தாக இருக்கும் இடம் அற்ற இடம் தானே அதுதான் சொல்லுவாரு பகவான் ஆன்ம பொருளா நீ உணர்ந்து என்ன ஆன்ம பொருள் இருக்கும் போது உலகம் இருக்காது உலகம் இருக்கும் பொழுது ஆன்ம பொருளை நீ உணர்ந்திருக்கவே முடியாது எழுதி கொடுத்துடலாம் கையில உலகம்னா திருப்பி மனம் புத்தி அகந்த அவ்வளவுதான் நீ உள்ளதான் இருக்க உடம்புக்குள்ள மாட்டின்னு இருக்க சோ இங்க இருந்தேன்னா ஆன்ம பொருள் இல்ல அங்க இருந்தேன்னா உலகமா நீ இருக்க மாட்ட கண்கள் திறந்திருக்கலாம் ஆனா நீ ஆன்ம பொருள்ல இருக்கியா இல்லையான்னு வெளியில ஒத்தரமே சொல்ல முடியாது நீ மத்தரமே அறிந்த உண்மை கோலிகளுக்கு இந்த இடம் வேட்டையாகி விடுகிறது அவங்களால விஞ்ஞானம் சொல்ல முடியாது எதுவும் சொல்ல முடியாது ஆனா கடைசி வரைக்கும் ஏமாத்தணும் கூட வச்சு கழுத்தறுத்து பணம் பூரா உருவி 
தெரிஞ்சவன் மாதிரி பேசி 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 கழுத்தறுத்து மொத்த பணமும் வந்த பிறகு சக்கையா தூக்கி போட்ட பிறகு கூட அடுத்த ஆளை பார்க்க போயிடுவாங்க அவங்க பேசுறத நிறுத்த மாட்டாங்க ஏன்னா ஈக்குவலா மாயா சக்தி இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டே போலாம் பேச்சு அடங்கணும் தாரதமியம் இல்லாமல் எடை போடாது தனக்குள் பார்த்து 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 ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கம் இருக்கணும் துக்கம் துக்கம்னு தெரியணும் ஐயோ போறோம்டா ஏன் என்ன எனக்கு டார்ச்சர் அப்படின்னு உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க நான் எண்ணிக்கொண்டிருப்பது நினைத்து கொண்டிருப்பது சொல்லுங்க ஒரே ஒரு நாலஞ்சு குரல் தான் கேக்குது எல்லாம் வந்து ஜாலி போல் இருக்கு உங்களை உங்களை நிறைய பேர் புகழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்களே அந்த அதெல்லாம் நினைச்சாலே உங்களுக்கு ஜாலியா இருக்காது உங்கள புகழ்றத உங்களால இக்னோர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்க நினைவுக்கே வரது இல்லையா என்ன <laughs> 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 பேசணும் <laughs> 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 நான் போய் ராத்திரி ரிட்டையர் ஆகி போறேன் எனக்குள்ள அந்த காட்சிகளும் எதுவும் உணர்ச்சி மையமா அவ பொங்கிறதும் இப்படி தெரியும் உணர்ந்தவர்களுக்கு உணர்ற பாதையில இருக்கிற உங்களுக்கே எப்படி தெரியறது அது அந்த சனம் தானே சுவாமிஜி அப்புறம் அது மறந்துடுமே வந்துடுவோம் இல்லம்மா நீங்க இல்லம்மா நீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அசை போடுறதே விட்டுருங்கம்மா அந்த கணத்துல ஒருத்தர் வாழ்வது உண்மையா அந்த கணத்துலயும் உலகமே கத்தட்டும் ஐநூறு கோடி பேரும் ஒருங்கே நின்று கத்தட்டும் சாமி 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 உங்கள மாதிரி ஐயோ யோ 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 இது வரைக்கும் எந்த சாமியும் வரல நீங்க அப்பேற்பட்ட ஆசாமி புகழாரம் புகழாரம் உயிரை விடுறேன்றாங்க எல்லாம் சொல்றாங்க கத்துறாங்க குக்கர்ல இடுறாங்க என்ன லேசுப்பட்ட கூட்டமாங்க நானூறு கோடி சொல்றேன் நான் கேட்கும்போது கேட்க எப்படிங்க கேட்கும்போது கேட்கிற வருப்பா நாங்க பார்க்கும்போதே பாக்குறவன் இருப்பான் நாங்க புரியுதா நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த பிரதிபிம்பம் நிலை கண்ணாடியினுடைய பிரதிபிம்பம் அதற்குள் இருக்கும் ஏதோ 
நினைவுகளின் எழுச்சியினால் தானே அந்த நிலை கண்ணாடிக்கே ஒரு அர்த்தம் கிடைத்து தன் பிரதிபிம்பத்தின் மூலமாக பிரதிபலிப்பின் மூலமாக உவகையான உவகையோ என்னவோ உணர்ச்சிகள் பொங்கி பொங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றன நிறைய தேசி மகன்களை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றோமா இல்லையா பிறவி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோமா இல்லையா நான் சொல்லுவது சரியில்லை சுவாமி அப்படின்னு ஏன் ஒருத்தர் கூட சொல்ல மாட்டேன்றீங்க ஆஹ் பேசுங்க ரங்கநாதன் ஐயா அவர் சொல்லுங்க ஐயா பேசுங்க எனக்கு சரியா விளங்கலைங்க கண்ணாடியின் பிறவி இதுதான் அந்த தமிழ்ல இருக்கு கண்ணாடியின் பிரதி பிம்ப காட்டு தன் பரிமாணத்திற்கு ஏற்ப நிலை கண்ணாடியின் விளக்கும் தன்மை நிலை கண்ணாடியின் விளக்கும் என்னங்க ஐயாது ஆமா நிலை கண்ணாடி இருங்க ஒன்னு ஒன்னா போவோமா நிலை கண்ணா நிலை கண்ணாடி என்ன பண்ணுவோம் வழக்கமா காட்டுறத திருப்பி காட்டும் அது பிரதிபலிக்கும் அது இப்படிதான் கரெக்டா அது எதனால பிரதிபலிக்கும் பாதரசம் பூசப்பட்டிருக்கு அது பேர் தானே விளக்கி திருப்பி காட்டுதல்னு பேரு சோ நிலை கண்ணாடியினுடைய பாதரசம் பூசப்பட்ட பிரதிபலிக்கும் விளக்கும் தன்மையான சித்ஸ்வரூப பேரறிவை உண்மையில் நம்மளுடைய சுரூபம் என்ன அந்த வர்க்கத்துல நிலக்கண் இதுவாது ஸ்தூல் எக்ஸாம்பிள் நிலை கண்ணாடி இருட்டா இருந்தா இருட்டையும் காமிக்கும் ஆனா உங்களுக்கு எண்ணம் வருது எண்ணம் வரல உணர்ச்சி வருது உணர்ச்சி வரல உடம்பு இருக்கு உடம்பு இல்ல உலகம் இருக்கு உலகம் இல்ல ஒன்னு ஒரு காட்சி வேண்டாம் ஒரு அசைவு வேண்டாம் ஒரு ஒலி வேண்டாம் சகலமும் அற்று தனி வடிவமே அதில் தனி வடிவம் எதனால வருது இவர் முக இப்போ இவர் முகத்தை தவிர்த்து மீது இடெல்லாம் கூட கண்ணாடியோட விளக்கம் தன்மை இருக்கு இந்த நிலை கண்ணாடியில சரியா ஆனா இவர் முகம் இருக்கிற இடத்துல மாத்திரம் இவர் முகமே அதனுடைய விளக்கம் தன்மையை மறைத்து விட்டதா இல்லையா நிலை கண்ணாடியினுடைய விளக்கும் தன்மையை மறைத்து விட்டதா இல்லையா ரங்கநாதன் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சொல்லுங்க அதுதான் புரியல விளக்கும் தன்மை இலக்கண்ணாடியினுடைய விளக்கும் தன்மை என்னன்னாக்க அதுக்கு முன்னால இருக்க அது திருப்பி காட்டணும் ஆமா இப்போ அதுக்கு முன்னாடினா நிலை கண்ணாடிக்கு முன்னாடி ஆமா நிலை கண்ணாடிக்கு உங்க உங்களுடைய எண்ணம் வந்து எண்ணத்து எண்ணம் வந்து முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்க பின்னாடி யார் இருக்காங்க இப்ப இவருடைய இவருடைய பிரதிபிம்பம் இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இவர் முகம் நிலை கண்ணாடியில தெரிகிற இடத்துல வெற்று கண்ணாடியினுடைய பிரதிபலிக்கும் தன்மை இவருடைய உருவத்தாலேயே மறைக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க என்னமா இல்லட்டி நீங்க எல்லாம் பேசுங்க ஐயாவுக்கு சொல்லுங்க யாருக்கு வந்து சுப்டா நுணுக்கமா சூட்சமா புரிஞ்சிருக்கீங்களோ நானே ஓயாம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல உணர்ந்தீர்கள் என்ன சாட்டு சொல்லுங்க ஆஹ் ஐயாவு கேளுங்க நீங்க கேளுங்க யார் வேணா பேசுங்க சுவாமிஜி அந்த விளக்கும் தன்மை தான் இருக்கு சுவாமிஜி அது இவனோட பிம்பம் வந்து அதை மறை மறைக்கிறது அங்க இருக்கு இல்ல இவர் மாத்திரம் அங்க கண்ணாடிக்கு முன்னாடி வரலன்னா உணர்ச்சி காட்சி ஏதோ ஒண்ணு அதுதான் பிரதிபலிப்புன்றோம் ஜீவன என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா சித்தினுடைய பிரதிபலிப்புன்றாங்க சித்து சித்தினுடைய பிரதிபலிப்பு அம்சமாக இவன் தன்னை மறைத்துக் கொள்ளுகிறான்றாங்க அப்படின்னா எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் காட்சிகள் காட்சிகள் இல்லாம போட்டோம் மௌனம் கூட இருக்கட்டும் என்னவா அவனா இருக்கட்டும்பா 
ஆழ்ந்த உறக்கம் போல ஆளே இல்லாம போற அளவுக்கு போனா ஆன்ம பொருளே இருக்கு கனவு வந்துதானே கிளியரா கனவு இங்க விட்டுருங்க ஐயா இது கேட்போம் கனவு என்னங்கய்யா கனவு விட்டுருங்கய்யா கனவு இல்ல கனவு காண்பது மெய்யா இது கனவு காண்கின்றது உங்களிடம் கனவு கண்டிருக்கீங்கல்ல நிறைய கனவு கண்டிருக்கீங்க அதுல எல்லாம் கனவு கண்டவர் எவர் மனம் தான் கனவு காணுது மனம் எதன் எந்த எந்த பார்வை வழியாக அது தன் அனுபவங்களாக கனவாக விரிகின்றது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எங்க என்ன அறிவது என்ன அறிவில் கனவு வெளிப்படுகிறது சொல்லுங்க பாக்க கனவு 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 மண்டக்குள்ள வருதா நெஞ்சு கூட்டுல வருதா கை கால வருதா எங்க வருது நினப்பு சூட்சமா ஸ்தூலமா செத்து போனவா கனவுல நனவுல செத்து போனவா நீங்க பாக்குறீங்களா நனவுல நனவுல செத்து போனவன கனவுல பாப்பமே நான் கேட்டது நனவுல பாக்கலாம் கேட்டேன் நனவுல கனவு வருது நனவுல செத்து போனவன் அவனாவது உயிரோட வந்து உங்களோட பேசிட்டு இருக்குது பாத்துட்டு இருக்கேடா பகல் நேர பொழுது இல்ல இல்லைங்க இல்லைங்க ஆனா அங்க அங்க போனத்துக்கு வர மாதிரி என்னமோ நடந்துட்டு இருக்கு அங்க செத்தவன் கூட வரான் உறவுகளோட எந்த அளவுக்கு அது பந்தப்பட்டிருந்ததோ அவைகள் எல்லாம் கனவில் விரிகின்றன ஸ்தூல பிரதேசங்கள் எல்லாம் சத்தியம் போன்று தோன்றுகின்றன கனவு காணும் போது கனவு சத்தியமாக இருக்கிறதா இல்லையா ஆமாங்க சார் ஆமாங்க ஆனா எல்லாம் எப்படி நடக்குது சூக்ஷமத்தில் நடக்கிறது அத்தை விட சூக்மமானது ஆழ்ந்த உறக்கம் அங்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆனா அந்த கனவாகட்டும் இந்த ஸ்தூல நனவாகட்டும் காலத்தை கடந்து இறந்தவர்களை தோற்றுவிக்கும் கனவாக இருக்கட்டும் இறந்தவர்களையும் நனவில் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அப்படியே சயின்ஸ் மாதிரி எல்லாம் சயின்ஸா இங்க பியூட்டிஃபுல் சயின்ஸா ஒரு உணர்ச்சி எப்படி வருதுன்றது இந்த விஞ்ஞானத்தால சொல்லவே முடியாது ஏன் ஒரு சில அமீபா கூட உணர்ச்சி மயமாக பிறப்பிடுக்கணும் உணர்ச்சி எங்க எழுதுங்க மண்டக்குள்ளையா இப்போ உங்களுடைய ரங்கநாதன் ஐயா உங்களுடைய சந்தேகப்பட்டவர் இது புரியாதவர் அப்படின்றவரை உங்களால கிளீனா பார்க்க முடியுமா உள்ள அவர் யாரு என்ன ரூபம் அவருடைய ரூபம் சந்தேகம் என்ன ரூபம் சந்தேகப்பட்ட ரங்கநாதன் என்ன ரூபம் சந்தேகப்படுதல் என்ன ரூபம் அதற்கு அடிப்படையாக அறிக்கும் அறிவு என்ன அறிவு இருக்கா இல்லையாங்க சந்தேகம் இருக்கும்போது அறிவெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்கன்றீங்களா அறிவு இருக்கு அதே மாதிரி இங்க இவருடைய முகம் தெரியுது இல்ல பிரதிபலிப்ப அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதான் சித்ஸ்வரூப பேரறிவை தனி வடிவம் இல்லாமல் செய்து விடுகின்றது தனி வடிவம் என்ன இவருடைய வடிவம் இருக்குங்கையா எந்த நம்பிக்கையில சொல்றீங்க நீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் அடிப்படையில் அறிவு இருக்கிறதுன்னு எப்படி சொல்றீங்க 
ஆனா சந்தேகப்பட்ட ரங்கநாதனுடைய சந்தேகமானது அடிப்படை அறிவை அந்த கணத்தில் மறைத்தால் தானே நீங்க கேள்வியை கேட்க முடியும் கரெக்டா அது புரிஞ்சா எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கணும் எப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் எனக்கு தெரியல இன்னும் சந்தேகம் இருக்கா இது புரிந்து கொள்ளும் விஷயம் இல்ல ரங்கநாதன் உணர வேண்டும் நான் எதுக்கு இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கொண்டு வந்து சொல்றேன்னா இதை விட வந்து இந்த லோகத்துல பிரபஞ்சத்துல இப்ப ஏற்பட்ட விஷயத்துக்கு ஒரு மீடியால யூஸ் பண்ணி இனி அனந்த கோடி ஆண்டுகள் இருக்கட்டும் இங்க நடக்க போறது இல்ல சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க கேளுங்க நீங்க அதை கேட்க வந்து ஐயா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதான் சொல்றேங்க ஐயா சொல்லுங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதான் சொல்லட்டுங்களா சொல்லுங்க தாராளமா சொல்லுங்க அதாவது இப்ப ஒரு அந்த கண்ணாடிக்கு முன்னால இவர் நின்றுட்டு இருக்காரு ஒரு ஆள் நின்று ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்கார் அவரு அவருடைய உருவத்தை ரிஃப்ளக்ஷன் பண்ற இடம் மட்டும் அந்த பாதரசம் பூசப்பட்ட அந்த பாதரசம் தான் அந்த அத அந்த வந்து பிரதிபலிக்கக்கூடிய குவாலிட்டி வந்து அந்த பாதரசத்துக்கு உண்டு அது வந்து அந்த மட்டும் அதை மறைஞ்சி இருக்குது அது உருவத்தை காட்டுது இப்போ இந்த உருவத்தை காட்டுது உருவத்தை பாதரசம் மறைஞ்சிருக்கா உருவம் மறைக்குதா கரெக்டா பேசணும் என்னங்க பாதரசம் தெரியலன்னா உருவம் மறைக்குதா பாதரசம் தானா வெளிப்படலையா பாதரசத்தா இவருடைய இவருடைய உருவம் மறைக்கின்றதா இல்லையா ஒரே கேள்வி அதேதான் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி நம்ம கருத்துக்கள் பேரறிவை இல்லாமல் செய்கிறது நம்முடைய சுட்டறிவு எழுச்சிகள் அனைத்து சகலமும் சுட்டறிவு உணர்ச்சி சுட்டறிவு எழுச்சி சுட்டறிவு உலகம் இவ்வளவுதான் இது வந்து பேரறிவை ஒரு கணம் கூட இல்லாமல் செய்கிறது இந்த கோணத்திலிருந்துதான் தனி வழிபற்றது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிலக்கண்ணாடி பூரா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு காட்சி இருந்தா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணது இது நிலக்கண்ணாடியுடைய எக்ஸாம்பிள் ஆனா உணர்வுக்கு மாத்திரம் எப்படின்னா நீங்க குறுகினீங்கன்னா போறோம் உங்களுக்கு ஆன்மா இல்லாம போயிடும் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுதா இது புரியுதா நீங்க ஒரு எண்ணமா இருந்தீங்கன்னா உலக உலகமா உலக எண்ணமாகவோ காட்சி எண்ணமாகவோ கேட்கும் எண்ணமாகவோ சந்தேக எண்ணமாகவோ ஏதோ உணர்ச்சி மயமான எண்ணமாக இருந்தீர்கள் நீங்கள் ஆன்மாவாக இருக்க முடியாது ஓகேவா அதுதான் விளக்கம் தன்மை அதனாலதான் இங்க போட்டிருக்கோம் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க இக்கோணத்திலேயே ஆன்ம பேரறிவு தனி வடிவற்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றோம் அஞ்சு விதமான லட்சணம் சொல்லியிருந்தேன் இல்ல நான் அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்வேன் வடிவற்றது தனித்து வடிவற்றது எல்லையற்றது நீங்காதது உதியாதது மறையாதது பிறவாதது இரவாது என்ன வேணா போட்டுருங்க ஒண்ணு அதையும் சேர்த்து இன்னொரு மூணும் சொல்லுவேன் உறவில்லை ஒட்டுதல் இல்லை சார்பில்லைன்னு ஏன்னா இப்போ நிலைக்கண்ண இது வந்து நிலைக்கண்ணாடியுடைய விளக்கும் தன்மை வந்து எந்த விதமான ஆக்சனும் பண்ணல தன்னது மறைச்சுக்கல ஆனா நம்ம கருத்து நம்ம உருவம் வந்து அந்த இடத்துல நிலைக்கண்ண விளக்கம் தன்மை இல்லாத மாதிரி ஒரு இது கொடுக்குது இதே இந்த சென்டென்ஸ்ல அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஆற்றலே வந்து சிற்சொருப பேரறிவு அதுதான் அது வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிற மீனிங்ல தான் இந்த சென்டென்ஸ் வந்ததா எனக்கு தோணுது அதாவது கண்ணாடிக்கு முன்னால நிக்கக்கூடிய பொருளை அது வந்து பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் யாருக்கு இருக்குன்னா சிற்சொருப பேரறிவுக்கு இருக்கு அதுக்கு மேல பதினாலு ஸ்டெப்ல அதுல நான் அதனோட ஆற்றல் தான் அதுக்கு அந்நியமா ஒண்ணும் இல்லைன்னா வரப்போறது அடுத்தது நீங்க இன்னும் பொறுமை நீங்க பொறுமை காத்திருந்தீங்கன்னா 
ப்ளோ அப் ஆற லெவலுக்கு போயிருக்கும் நீங்களை <laughs> வடிவமாற்றது <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 நிலை கண்ணாடியில் தனது பிரதிபிம்பத்தை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒருவர் பிரதிபிம்பம் இல்லாத இடங்களில் கண்ணாடியின் தன்மை போன்று தனக்கென தடி வடி தனி வடிவற்று இருக்கும் விளக்கும் அசல தன்மையான சிற்சுரூப பேரழிவை அறிவதில்லை அதனாலேயே உணர்ந்த ஆன்ம ஞானியர் உணர்த்தும் காலத்தில் தான் ஆன்மஞான அருள்மழை பொழியுமே அன்றி ஆன்ம ஞானம் என்ற தன்னை அறிதல் பரம ரகசியமாகி உணராத போலிகளால் மனித சமுதாயமே அவஸ்தைக்கு உள்ளாகின்றது ஒருமா அதுக்கு அவர் கேட்டதுக்கு விட லட்சம் மடங்கு பதில் இப்ப அடுத்ததில் இருந்திருக்கு இங்கிலீஷ் படிங்க ஒன் ஹூ சீஸ் இஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் இன் தரர் never sees the reflecting capacity of the mirror reflecting in the mirror in other places of the mirror that is why it is said only when the self realized descends in a human form the absolute truth is transmitted otherwise for the earnest seekers it becomes a dark age all the more the unrealized distorts distracts and humanity suffers அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள எத்தனிப்புதுன்றதே வந்து பாவம் அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் இங்க வேண்டி இது சரண்டரை தவிர புரிஞ்சிக்கிறவனா புத்தியை பெருக்குவது எந்த விதத்தில் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு அதனால்தான் இவ்வளோ பிளாட்டா நானே போட்டிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கேயும் இல்லை இந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்க இதுல இல்ல இதை அல்டிமேட் சாரத்தை சார சக்கையா பிழிஞ்சு கொடுத்திருக்கேன் இங்க பாருங்க நிலை கண்ணாடியில் தனது பிரதிபிம்பத்தை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒருவர் பிரதிபிம்பம் இல்லாத இடங்களில் கண்ணாடியின் தன்மை போன்று தனக்கென தனி வடிவற்று இருக்கும் விளக்கும் அச்சல தன்மையான சிற்சுரூப பேரறிவை அறிவதில்லை விளங்கிச்சா ரொம்ப மூஞ்சிதான் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்ணாடி பார்க்கறதுக்கு போறோம் கண்ணாடியில எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நான் பார்க்கறேன் அதுதான் நல்லதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு அசட்டத்தனமே நம்ம புத்தினுடைய செருக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்க மாட்டார் உணர்ந்தவர் அதுதான் உணர்வை நம்மளுமே தவிர நம்மளுடைய அறிவை நம்பி இங்க கதி இறங்கினோம் அதுவும் ஆன்ம ஞானத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அறிஞ்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அறிஞ்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அறிஞ்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிறேன்னு விட்டால் அங்க ஆரம்பிக்கும் இல்ல அது கடைசி வரைக்கும் இருந்தா அதுதான் பெரிய விலங்காக கொண்டு போய் கிளாரிட்டி வராது மற்ற இடங்களில் 
சிச்சுரூப பேரறிவை அறிவதில்லை தன்னோட பிம்பத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறதே தானே மறைப்பு அப்புறம் அதனாலேயே உணர்ந்த ஆன்ம ஞானியர் உணர்த்தும் காலத்தில் தான் ஆன்ம ஞான அருள்மழை பொழியுமே அன்றி ஆன்ம ஞானம் என்ற தன்னை எரிதல் பரம ரக இப்போ நான் இந்த இடத்த இந்த இடத்துல இவரே இவருடைய நிலை இவருடைய பிரதிபிம்பமே நிலை கண்ணாடியில் இருக்கிற பேரறிவு மாதிரி தனி வடிவம் ஆக்சுவலா அது பேரறிவு ஆனா நம்மளுடைய தம்மா தூண்டு விஷயம் பேரறிவே உள்ள இல்லாம பண்ணிட்டு இருக்கு அதை எடை போடுங்க வேற பேரறிவுன்னா இதை விட பேச இருக்குமா சைஸ் இல்லையா இதை விட டைம்ல ரொம்ப நேரம் இருக்குமா அப்படி எல்லாம் தான் விற்கிறாங்க இன்டர்பிரேஷன் எல்லாம் நீங்க எப்படியே இந்த மந்திரத்தை அப்படியே சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு எங்க போய் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல அது அந்த ஒலிய சொல்ல 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 மனம் மரத்து லைத்து போய்விடுமே யாதிகாரங்களாயிடுவாங்களே இதை விட ஒரு செடேட்டிவ் போட்டுக்கிட்டு தூங்கல போலாமே அதனாலதான் இந்த பாயிண்ட் நான் எழுதியிருக்கேன் அதனாலேயே உணர்ந்த ஆன்ம ஞானியர் உணர்த்தும் காலத்தில் தான் அதுவும் இவ்வளவு டீப்பா சொல்லணும் சமண மகர் வருஷம் சொன்னா அதையும் சேர்த்து எழுபது என்ன எழுபதாயிரம் வருஷம் கூட முடிடுவாங்க எங்கேயும் எந்த பெயர் பணம் இதெல்லாம் குப்பை நனது நிலையே குப்பை உணர்ந்தவர்களுக்கு உங்களால் இது வெளிப்படுகிறது அவ்வளவுதான் ஏதோ ஒரு சில பேர்கள் வந்திருக்கீங்கல்ல இந்த பூமியில எண்ணூறு கோடி பேர்ல ஒரு சில பேர்கள் நேற்றுக்கு அந்த அம்மா போட்டிருந்தாங்கல்ல விதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் இது பாக்கியமே அன்றி வேறு யாராலும் இதை காண முடியாது போல் இருக்கு சுவாமின்னு எழுதியிருந்தாங்க ஒருத்தர் யூடியூப்ல விதிக்கப்பட்டிருந்தாதான் இது காதில் கேட்க அதே தருணத்தில் கேட்க இல்லாட்டி நகர்த்திடும் புத்தி உணர்ச்சி வசப்பட்டு உடம்ப தூக்கிக்கிட்டு எங்கெங்கேயும் மேய வைத்து விடும் இல்லாட்டி உள்ளேயே சுத்தும் கிளாஸ்ல எத்தனை பசங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும் கணக்கு பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் முகம் மொத்தம் இப்படி இருக்கும் சுத்தி வேற எங்கேயோ யோசனை பண்ணிட்டு இருப்பான் சாயந்தரம் கிரிக்கெட்டுக்கு எப்படி போகலாம் என்ன பண்ணலாம் வீக்கெண்ட் அம்மாவை எப்படி ஏமாத்தலாம் அப்பாவை எப்படி ஏமாத்தலாம் என்ன பொய் சொல்லலாம் யார வச்சு இப்படிதான் திட்டம் போட்டுட்டு இருக்கோம் இப்படித்தான் ஓயாம மேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இதுதான் இந்த பூமியில பழக்கி இருக்காங்க அதனாலதான் இவ்வளவு எம்பாட்டிக்கா சொல்றேன் அதனாலேயே உணர்ந்த ஆன்ம ஞானியர் உணர்த்தும் காலத்தில் தான் ஆன்ம ஞான அருள்மொழி பொழியுமே என்று ஆன்ம ஞானம் என்ற தன்னை எறிதல் பரம ரகசியம் அதுவா யார ரகசியம் இல்லை அது ஓப்பன் வெட்ட வெளிய விட ஓப்பன் எது ஆன்ம ஞானம் என்னங்க இது இது அப்படியே காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த நிலக்க நடி டிஃபரெண்டிங் கெப்பாசிட்டி நீங்க எல்லாம் நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதுல இருந்து உள்ள ஏதாவது உணர்ச்சி வந்தாலும் சரி இதை கேட்கும் என் பேசுறத பேச்சு வந்து காதில் ஒலியாக கேட்டதுல இருந்து எல்லாம் ஆன்ம ஞானம் ஆன்ம பொருள் வெட்ட வெளிய ஆன்ம பொருள் வெட்ட வெளியை சாப்பிட்டுட்டு எச்ச மாதிரி துப்பு தான் அது கொஞ்சோண்டு அப்படி உணர்ந்து உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அதனாலேயே வந்து எங்க ஆரம்பிக்கிறது உடனே இப்படிதான் வரும் எண்ணத்துல குறுக்கி குறுக்கி சொல்ல 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 எண்ணமாக இருப்பது உடம்பு உணர்ச்சியாக எண்ணமாக எல்லாவற்றையும் உடம்பு மூலமாக இருக்க வைப்பது காட்சி ரூபமா முடிஞ்ச வரைக்கும் நிலக்க நாடு எக்ஸாம்பிள் தான் அவங்களே கொடுக்குறாங்க இதுதான் அல்டிமேட் புஸ்தகங்கள் விஞ்ஞானம் பஞ்சதசி இருக்கு இது இருக்கு பகவானுடைய எல்லாம் அல்டிமேட் அல்டிமேட் ஆன்மீகம்னா இது இல்லையா டப்பா ஆன்மீகம் ஏகப்பட்டது இருக்கு நாலு யோகத்தை வச்சுக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கலாம் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்ல உடம்புக்கு கிளியரா சொல்லிடுறேன் அதையும் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்ல ஜாகிங் போ பிராணாயம் பண்ணு அத்தனை யோகாசனாலையும் மாஸ்டரா இரு பட் எல்லாம் உடம்புக்கு புத்திக்கு போய் தொடாது புத்தியை கூட போய் தொடாது 
குணங்கள்லாம் எதுவுமே கடையப்படும் ஏன்னா அங்கே உணர்ந்தவர் இல்லை அவ்வளோதான் அடுத்தது தொடர் ஐயா படிங்க பேரானந்த சுகக்கடல் ஆனவள் சிச்சுருவி திருவிறாய் அந்நியம் என்று ஒன்று இல்லாதவளாயினும் மனிதனின் நான்பாவ அகந்தை அவனை தேகாத்ம புத்தியாக வைத்திருப்பதால் எங்கெல்லாம் மனிதனின் அஞ்சு கோஷங்களும் மூணு உடல்களும் வளைய வருகின்றதோ அங்கெல்லாம் ஆன்ம பொருளின் சுகத்தை உணர ஒட்டாது துக்கமயமாகி அகந்தை சுரூபத்தை மறைக்கின்றது மற்ற ஐந்தறிவு உயிரினங்களுக்கு புத்தி மனம் என்று தனித்து உள்ளுக்குள் இயங்கும் ஊடகங்கள் இன்மையினால் இரட்டை உணர்ச்சிகளால் துக்கத்தை துக்கம் என்றும் சுகத்தை சுகம் என்றும் அறிந்து கடப்பதற்கு தகுதியற்றவைகளாக இருக்கின்றன பிரபஞ்சம் துக்கத்தை அன்றி வேறில்லை என்று அடையும் விசாரத்தளவு விவேகிக்கு மிக மிக முக்கியம் வருமா அப்சல்யூட் பிளிஸ் எம்பாடிமெண்ட் இஸ் ஸ்ரீ திரிபுரா தோ நத்திங் ஹாஸ் எனி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வாட்ஸ் எவர் அப்பார்ட் அவே ஃப்ரம் ஹர் த ஈகோஸ்டிக் ஐ ஃபீலிங் ஆஃப் அ மேன் ஆக்டிவேட்ஸ் இஸ் ஃபைவ் கோஷாஸ் three bodies making him never to taste the true and ultimate bliss of the self on the contrary wails him by immersing dissolving him in the ocean of sorrow and for the rest of the five sense sentient living beings they are run exclusively by dualities of feelings they are not endowed with an exclusive intellect mind within them to experience discriminate pain as pain and pleasure as pleasure only for a viveki discriminate it is very essential to realize should have attained clarity the manifest cosmos is nothing other than sorrow குருஜி வி அண்ணாடி பட்டு ஏறியு அதாவது அவங்க ரொம்ப ஆனந்த கழிப்புல ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அதையே போட்டுட்டேன் முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே அப்படி ஆரம்பிக்கின்றது பேரானந்த சுக கடல் ஆனவள் சிச்சுருவி திரு ஒரு கவலை வந்ததுன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் போச்சா இல்லையா தூக்கம் போகாதா தூக்கம் போச்சுன்னாலே தூக்கமா இல்லையா துக்கமே இல்லையா உங்களுக்கு யாருக்கும் துக்கமே இல்லையோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு பழகிடுச்சியா ரிஸ்க் எடுக்கிறதெல்லாம் ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி கவலைப்படுறதெல்லாம் சும்மா அல்வா மாதிரி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் துக்கம் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் துக்கம் எல்லாம் மரத்துக்கிறது எல்லாம் போயிட்டு வந்துடும் ஏ நீங்க எல்லாம் பேச மாட்டேன் என் குரல் தான் கேட்கலையா நீங்க பேச பேசுங்க நிஜமா தான் கேக்குறேன் எனக்கு உங்க குரல் கேட்கல யாருதும் பேசி நீங்களா ஒரு கவலை வந்தா இல்ல கவலையில வந்து பொருள் போனாலும் தூக்கம் கவலை நம்மளுக்கு ஏதானும் தூக்கம் கெட்டு போச்சுனாலும் தூக்கம் ஒரு நாள்ல ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு சரியா தூங்க முடியலன்னா ஒரு கவலையினாலேயோ ஒரு ஒரு மன எழுச்சிகள் என்னமோ இல்லைங்க அரிப்பது கவலைகள் தானே மனுஷன் கவலைகள் இசை கொண்டு பாஸ்ட் தானே ரிமம்பரன்சஸ் தானே ஆனா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க பேரானந்த சுக கடல் ஆனவள் சிச்சுருவி திரிக்கிறது அதுவும் எப்படி இருக்கு சகஜமா இருக்கு சதா இருக்கு தூக்கம் பூரா இருக்கு சகஜமா இருக்கு அந்நியமே இல்லை இது 
இவ்வளவு பேரோட தூக்கமும் என்னோட தூக்கமும் எல்லாம் நான் கம்பேரே பண்ண வேண்டாம் தூக்கத்துல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு நாய் ரோட்ல தூங்கிட்டு இருக்கட்டும் எனக்கு ஒரு மகன் இருந்து அவனும் தூங்கிட்டு இருக்கான் ஒரு நாயும் இங்க பாக்குறேன் இப்படி பாக்குறேன் இப்படி பாக்குறேன் இப்படி ரெண்டு பேரும் அசன் தூங்கிட்டு இருக்காங்க என்ன வேற யாரோ சொன்ன கோவம் வந்துடும் என்னடா என் பையனை போய் நாயோட ஒப்பிடுற அதனாலதான் நான் என்னையே போட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சாவறது கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் என்னையே தூ சொல்லிப்பேன் பஞ்சமா பாதகன்னு வேணா என்ன கரெக்ட் தானே ஈகோ அதுதானுங்க நான் என்னமோ இப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து அதுக்கு சுப்ரீமா இருக்கிற பொருளையும் பார்த்து கழிச்சத என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வளரி கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு சத்து சாரம் அதுல தெரியுதா சொல்லுங்க வளரலா தெரியலையா உங்களுக்கு எங்க நான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்ற ஒரு போர்வைக்குள்ள ஒழிஞ்சுக்கிட்டு உங்களெல்லாம் ஏமாத்திட்டு இருக்கிறதே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாம இருக்கேன் நான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை போர்வையா தானே அங்க போத்திக்கிட்டு இருக்கேன் கேக்கிறதுக்கு சரி இப்படி சொல்றவா அப்படி சொல்ல முடியுமா கரெக்டா எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனா மனங்கள் எடை போடுறதுக்கு எல்லையே இல்லை எடை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ப மனம் தான் சொல்ற கரெக்டா அடிப்படையில் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல கலங்க இருக்கா களங்கம் இருக்கா களங்க படுறதுக்கு ஒத்தா இருக்கானா ஒரு எழுச்சி இருக்க ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே வாழ்பவர் வந்து உணர்ந்தவர் கரெக்டா இவ்வளோ உணர்த்துவது எதனால் வச்சுக்கிட்டு என்னையா பண்ண போறேன் கொடுக்க 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 குறைய காத்திரி பகல் பேச பேச எவ்வளவு வருடங்களாக பதினோரு வயதில் ஆரம்பித்தது என்றைக்கும் ஓயாது கடைசி மூச்சு வரைக்கும் ஓய்ந்து விடுமா பேருணர் ஒன்றுதானே இருக்க முடியும் பேரானந்த சுக கடல் தானே பொங்கிக் கொண்டிருக்க முடியும் பேரானந்த சுக கடலானவள் சிச்சுரு விதி திரிபுரை அந்நியம் என்று ஒன்றும் இல்லாதவள் ஆயினும் மனிதனின் நான்பாவ அகந்தை அவனை தேகாத்ம புத்தியாக வைத்திருப்பதால் மனிதன் மத்தரம் தான் பிரிக்கிறேன் பாருங்க எவ்வளவு நுட்பமாக ஏன்னா பிரபஞ்சமே ஆன்ம பொருள் அப்படியே இருக்கு அதாவது உடம்பெல்லாம் சொரி ஏறிய நாய் எப்பொழுது உயிரை விட போறதுல இதை நொண்டிக்கிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் கோடு எலும்பும் தூலுமாக இருக்கின்ற நாய் அதுல நான் பாவம் இல்லை நான் பொருள் ஒரு ஒரு புத்திசத்துல ஒரு பெரிய போதிசத்துவர் மகானா அவர் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும்போது இதே மாதிரி ஒரு சொரி நாய் பார்த்தாராம் அதுக்கு என்னமோ ஒரு ஒரு முள்ளோ ஏதோ ஒரு இதுவோ இரும்போ ஆணியோ குத்தி ரத்தம் பீரிட்டுக்கிட்டு வரதான் சொரி நாய் கம்ப்ளீட்டா அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையா விரலால எடுத்தா இன்னும் கத்து தான் அதனால என்ன பண்றாராம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாக்கால நாக்கால அந்த ரத்தத்தை முள்ளமா இது பண்ணி அந்த முள்ளையோ எதையோ அப்படி எடுத்து இது பண்ணும் போது பார்த்தா பிரம்மாண்டமாக புத்தர் ரூபமாக விஸ்வரூபம் எடுத்து நின்றதாம் புத்தர் அது ஸ்தூலமாகவே போருமா
ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நீங்க கவரா யூஸ் பண்ண முடியுமா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றது ஒரு வார்த்தையே தனியா இருக்க முடியுமா ஸ்பிரிட் அப்படின்ட்டு ஒரு தனியா தான் என்ன ஆவியாவ சுத்திட்டு இருக்கோம் இங்க ஒண்ணு உணர்றோம் எண்ணங்கள் இல்லை நாம் அப்படின்ற ஒரு உணர்றோம் சூக்ம சரீரத்துல உணர்ச்சிகள் இல்லை நாம் அப்படின்னு உணர்றோம் இவைகள் இல்லை நாம்னாலே ஸ்பிரிட் தானே உணர்வு எல்லாமே ஸ்பிரிட்டனோடதா இல்லையாமா மாமி நீங்க சொல்லுங்க உணர்வு அனைத்தும் உணர்வை உணர்த்துவது உணர்வு தானேமா நான் சொல்லுது சரியா சோ மனிதனை தவிர எல்லா இடங்களும் பூரணமாகவே இருக்கிறது ஒரு குறை இல்லை அதனால தான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்கார் நடந்தவை எல்லாம் நன்றாகவே நடந்தன நடந்து கொண்டிருப்பவைகள் நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் நடக்க போகின்றவைகள் நன்றாகவே நடக்கும் எல்லா டென்ஸ் அப்புறம் எல்லா சம்பவங்கள் நட்சத்திரம் இடிஞ்சு விழட்டும் என்ன நடக்கட்டும் அதுதான் நடக்க போறது வேற என்ன இருக்கு சுனாமி பொங்கட்டும் பூகம்பம் வெடிக்கட்டும் என்ன வேணா போகணும் அவ்வளவுதானே அல்டிமேட்டே அதற்கே பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்லுகிறார்னா இதனுடைய சொரூபம் இப்படி எல்லாமே கிடையாது இங்க உணர்ந்தவர்களுக்கு அந்த தருணத்தில் அந்த எண்ணம் அப்படியே கழண்டு போய் ஆன்ம பொருளாகவே சுடர் விடும் அதுதான் சொல்றார் நான் பாபா கண்டு அவனை தேகாத்ம புத்தியாக வைத்திருப்பதால் எங்கெல்லாம் மனிதனின் ஐந்து கோஷங்களும் மூன்று உடல்களும் வளைய வருகின்றதோ அங்கெல்லாம் ஆன்ம பொருளின் சுகத்தை உணர ஒட்டாது துக்கமயமாகி அகந்தை சொரூபத்தை மறைக்கின்றது அகந்தைக்கு அந்நியமா இருப்பு இருக்கா அடிக்கடி ரங்கநாதனுடைய அடிப்படை சந்தேகமா இருந்தான்னு நினைக்கிறேன் ஆற்றல்கள்னு போட்டுக்கிறார் அந்த இடத்துல ஒண்ணு ஆற்றல்னு சொன்னா அது வந்து பவர்னு நினைச்சுக்கிறார் அவர் என்ன ரங்கநாதன் ஐயா சத் ரங்கநாதன் ஐயா இருக்கீங்களா அடிக்கடி அதாவது நீங்க வந்து இந்த அடிக்கடி ஆற்றல் சக்தி அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆற்றல் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 சரி அப்போ ஆன்ம பொருளுக்கு அந்நியம் இல்லாதன்னா ஆன்ம பொருள் என்ன பொருள் அப்படின்றது ஒண்ணு கூடவே நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிதானம் காத்து அப்படி பார்க்க ஆரம்பிங்க புரியுதா அந்நியம் இல்லாத ஆனா ஆற்றல்கள் வெளிப்படுது சகட்டு மேனிக்கு பிரம்மாண்டமா ஆக்சுவலா இப்போ அடுத்து வரப்போற ஸ்லைட்ல எல்லாம் இன்னும் இன்னும் இது இருக்கு ஆனா நான் அவ்வளவு வேகமா போயிட முடியாதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை மற்ற ஐந்து விரைவு உயிரினங்களுக்கு புத்தி மனம் என்று தனித்து உள்ளுக்குள் இயங்கும் ஊடகங்கள் இன்மையினால் இப்போ மீதி அஞ்சறி உயிர் எப்படி இருக்குங்க நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு நீங்களும் பார்த்துட்டு இருக்க இல்ல உங்களுக்கு விளங்கின வரைக்கும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒரு காக்கா பூனை நாய் மாடு எல்லாம் சொல்லுங்க அஞ்சறி உயிரினம் அவைகளுக்குள் புத்தி மனம் இல்லைன்றது வந்து எப்படி வெளிப்படுகிறது சொல்லுங்க வாயில்லா பிராணிகள் கரெக்டா வாயில்லா பிராணிகள் நான் பேச்சு அவைகளுக்குள் ஏதோ ஒரு பேச்சு இருக்கு அந்த பேச்சு அவைகளுக்கே புரியும் நம்ம லாஜிக் கிடையாது நம்மளுடைய மொழி கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஆனா என்னவோ ஒரு பரிபாஷை இருக்கு சோ அவைகளுக்குள் தெரியும் ஆனாலும் அவைகள் என்னென்ன ஒரு சில உணர்ச்சிகளுக்கு தான் அந்த சத்தங்களை எழுப்பும் கரெக்டா அவ்வளவுதானே தவிர்க்கிறதுக்கு பிளான் பண்றதுக்கு தாட் ப்ராசஸா 
உணர்ச்சி ப்ராசஸ் ஆகக்கூடும் உணர்ச்சி கூட அன்ப்ராசஸ்டு பயமா பயம் எப்ப பாரு பயம் எப்ப பாரு அந்த எந்த இடத்துல உணர்ச்சியா இருக்கோ அதுவே நான் கிடையாது இருக்கு அதுவே உணர்ச்சி கொண்ட வாழ்க்கை இவ்வளவுதான் சோ அதனாலதான் இன்மையினால் இரட்டை உணர்ச்சிகளாம் துக்கத்தை துக்கம் என்றும் சுகத்தை சுகம் என்றும் அறிந்து கடப்பதற்கு தகுதி அற்றவைகளாக இருக்கின்றன தகுதி இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்க சரி நம்மளுக்கு எப்படி தகுதி வந்தது சொல்லுங்க சுப்பிரமணி பார்ப்பவன் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பார்வை நிலை பெறும் அளவிற்கு உள் விவேகம் கூடி இருக்கிறதா இல்லையா உங்க கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த அந்த உள் பார்வை கூட கூட எண்ணங்கள் மலிந்து நலிந்து ஓடி போகின்றனவா இல்லையா மாமி கிட்ட இருந்து பதிலே இல்லையே அங்கிருந்து காதல் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை உரு ஏத்தின் இருக்கேன் அப்படியே அமைதியா கேட்டுட்டே இருக்கோம் இல்ல உள்ள பாக்குறேளான்னு தான் நான் கேட்கிறேன் பார்வை இந்த கண்ணு பார்வெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை வியாபித்து எண்ணங்களை பொசுக்கி கொண்டிருக்கின்றவனாவா அவ்வளவுதான் கேள்வி ஆமாம் சுவாமி நிச்சயமா ரொம்ப நாள் கழிச்சுதான் அங்க வந்திருக்கு ரொம்ப வருஷங்கள் கழித்த இப்பதான் அடங்கிருக்கு மாமி வந்து ரொம்ப வருஷங்கள் ரொம்ப நாள்கள் கழித்துறாங்க நீங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு உங்க ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுங்க மாமி மொத்தம் பேசினா எப்படி நீங்க சொல்லுங்க ஒவ்வொருத்தரும் வாங்க வாங்க இப்ப நான் நான் தான் வாங்க இப்பதான் ஐயா உள் உள்ள நிக்க முடியுது எண்ணங்கள் குறையுது நல்லா தெரியுது சில நேரத்தை அதிகமாகுது அவ்வளவுதான் சார் என்னுடைய அனுபவம் சரி ஆனா உள்ள உள்ள நிக்கிறதுனால என்ன 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 வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது சொல்லுங்க அத சொல்லுங்க என்ன ஆறீங்க நீங்க கொஞ்ச நேரம் நிம்மதி கிடைக்குது இதே தொடர்ந்து கிடைக்குமான ஒரு இயக்கம் இருக்கு மனசுல அற்புதம் அற்புதம் நிம்மதி கிடைக்கும் சூப்பர் சூப்பர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கு உங்களுடைய அனுபவம் மற்றவர்கள் சொல்லுங்க உங்க கிட்ட பொய் தெரிஞ்சிடுறது அப்ப நீங்க பொய் பொய்னு தெரியும் போது உங்களுக்கு என்ன அனுபவ நிலையா இருக்கு என்ன சொல்ல உங்களிடம் அந்த இப்ப ஒன்னு தெரியுது நம்ம வந்து டூப்ளிகேட்டா பேசுறோம் உண்மையா பேசுறோம் யாருடைய பேசிட்டு இருக்கும் பொழுதே தெரியறது அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து பேசுகின்றீர்களா என்ன நடக்கிறது அந்த இடத்துல இல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து அதை நிறுத்தி விடுறது ஸ்டாப் ஆயிடுறது அந்த இடத்துல பொய் பொய்னு தெரியும் பொழுது தெரியும் போது வார்த்தை நின்று போயிடுறது அப்படியே அதோட அகந்த கட் ஆஃப் ஆகிடுறது என்ன இது பேத்தல்னு நம்மளுக்குள்ளே நம்மளே சொல்றோம் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் சுவாமி அந்த அந்த இதே ஸ்மரணையே உள்ள ஏற்பட்டிருக்கு அற்புதம் நீங்க திருப்பி வருஷத்தோட போடாதீங்க நம்ம அதான் சொன்னேனே இந்த நான் பாவம் யாருன்னு சொன்னேன் நான் இவன் என்ன இதுக்கு முன்னாடி உடம்பு எடுத்திருக்க மாட்டான் நான் நினைக்கிறேன் உடம்பு இல்லாமையா அது இருந்திருக்கும் போன ஜென்மத்துல ஆமா நீங்க காலத்திலையும் உடம்பு வயசுலயும் அப்புறம் ஜெண்டர் இனத்திலையும் ஆணினம் பெண்ணும் எதுவுமே கிடையாது அகந்தை அகந்தை 
குழந்தையா இருந்தாலும் அதனாலதான் கடைசி வார்த்தை என்ன போட்டுட்டேன் அவைகள் மனம் புத்தி இல்லாததினால் அறிந்து கடப்பதற்கு தகுதி அற்றவைகளாக இருக்கின்றன ஐந்தறிவு வரைக்கும் இருக்கிற உயிரினங்கள் பிரபஞ்சம் துக்கத்தை அன்றி வேறில்லை என்று அடையும் விசார தெளிவு விவேகிக்கு மிக மிக முக்கியம் அத்தியாவசியம் ஏன் இதை சொல்றேன் நான் மாட்டிப்போம் பொய் பெருகும் விசார தெளிவு விவேகிக்கு மிக மிக முக்கியம் அதாவது பிரபஞ்சம் துக்கம் தான் நீங்க சந்தோஷம்னு நம்பி நீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் சந்தோஷம் இல்ல சந்தோஷம் இல்ல வா வான்னு வாங்கி இது ஒரு ஸ்டேஜுமா இதுவும் ஒரு ஸ்டேஜ் இது போயிடும் இது போயிட்டு கிளீனா இல்ல எல்லாமே துக்கம்னு முடியணும் முடியும் இன்னும் விசாரம் இன்னும் கூடலன்னு அர்த்தம் அப்படியா இன்னும் நுடுங்கி பாக்கிறதுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம் இப்போ பேசின பிறகுதான் பொய்னு சொல்றேன் இல்லையா நினைச்சு பேசிட்டே இருக்கும் பொழுதுதான் நீங்களே ரன்னிங்லதான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஐயோ வண்டி வண்டி பஞ்சர் வண்டி பஞ்சர் ஆயிருக்கு காத்து இல்ல அதுக்கு முன்னாடி எழாது எழவே எழாது அந்த லெவலுக்கு வரல அந்த லெவல் இருக்கா அதற்குத்தான் ஓகேவா முக்குணங்களான மாயா சக்தி தனி ஜீவனாக தோன்றினாலும் உண்மையில் அவன் சொரூபமே அவன் தை நான் பாவத்தை அழித்து அவன் தன் சொரூபத்தை உணரும் போது பிரம்மாண்டமான அண்ட பேரண்ட புவனங்கள் என அனைத்து சம்சாரத்தையும் தன்னுடைய சொரூபத்தினத்திலேயே மாயாசக்தி மூலமாக தோற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை உணர்கின்றான் மாயாசக்திக்கும் தன்னுடைய ஆத்ம சொரூபமே ஆதாரம் அதிஷ்டானம் Though through the three gunas, Maya Shakti creates a human being, he is essentially fundamentally the self. When one annihilates the egoistic eye feeling and realizes the self, he is shed with a clarity that the magnificent universe as samsara also is created from and within the self through Maya Shakti. For the Maya Shakti too, the self, the Atma is the matrix of அறியாமைக்கும் அவித்தைக்கும் அசதிக்கும் சபலைக்கும் மகாசனைக்கும் ஜுவாலாமனுக்கும் நித்திய புருத்தனுக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து அதுதான் நனவு கனவு நிலைகள் நம்மளுடைய நனவு நிலை என்ன உருப்பற்றி உண்டான அகந்தை நான்பாவமானது உணர்ச்சி எண்ணங்களாக இப்பொழுது நல்லது கெட்டதுகள்ல பிசியா இருக்கு அவ்வளவுதானே மனிதன் கிட்ட அது முக்குணங்களான மாயா சக்தி இதை அனுபவிக்கிறதுக்கு இரட்ட உணர்ச்சிகளை அனுபவிக்க தனி ஜீவனாக தோன்றினாலும் உண்மையில் அவன் சொரூபமே யாரு அந்த தனி ஜீவன் தனி ஜீவன்னா உடம்பு கிடையாது தப்பு தப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உணரக்கூடாது சதா இருந்துட்டு இருக்கும் நீங்க உணர்ந்துட்டீங்கன்னா உங்க கண்ணுல இருந்துதான் கேட்ராக்ட் போயிருக்கு உங்க கிட்ட மாயா சக்தி பாச்சா பலிக்கல ஆனா மாயா சக்தி திட்ட அடைச்சுக்கிட்டு இருக்கா எப்படின்றது அடுத்த லைன்ல வருது 
அகந்தை நாந்தாதத்தை அழித்து அதாவது தீவிர சாதகன் இப்போ நான் எப்படி எல்லாம் திட்டுறேன் ஏமலக என்ன திட்டி நான் சாக்கடில் நீங்க புத்திய என்ன சாடு அவித்தையாக மாறும் பொழுது அசத்தியுடன் சேரும் பொழுது இன்னைக்கு வரைக்கும் திட்டிக்கிட்டு இருக்கா இந்த சாப்டர் போறா திட்ட போறா இன்னும் திட்ட போறா ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு அவ்வளவு திட்டுறது பச்சையாக இடித்து உரைக்கின்றாள் ஆன்மீகம்னா ஐயோ அற்புதமான வெள்ளிசையோட சேர்ந்த ஒரு மெட்டுக்களோட சேர்ந்த பாட்டுக்களோட சேர்ந்த அதற்குத்தான் நாம என்ன பண்றோம் பாட்டுக்கள்ல கூட உண்மையை எடுத்து போட்டுருவோம் உணர்ச்சிகள் பொய் அப்படின்றத உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் நிலைகளில் ஏற்படும் அனுபவங்கள்லயே அப்படியே நான் பாவம் என்னெல்லாம் விளையாட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றத போடுறோம் அதுதான் எழுதிடுவோம் அகந்தை நான் பாவத்தை அழித்து அவன் தன் சுரூபத்தை உணரும் பொழுது எப்படியோ ஒரு குரு வந்துடுறாரு இவன் போய் கூப்புற உழறான் ஐயா என்னால ஒண்ணுமே எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது நானே ஐயோ என்ன ஊற்றுரு என்னை யாரும் கூட கேட்காத சொல்லி கூட்டுண்டே கேட்டுட்டே இருக்கேன் உழுந்தே கிடக்க நகர மாட்டேன் எங்க போக மாட்டேன் எங்க போக மாட்டேன் எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் சின்சியர் சத்தியமா இருக்கணும் அப்படி இருக்க விடாது வாசனைகள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது வாசனை என்ன அர்த்தம் பழசு வருது பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது சூது விளையாடுறான் தான் கை அரிக்கிறது குடிகாரனா இருந்தா ஐயோ கிடையாது ஒரு செகண்ட் மகான் ஒரு செகண்ட் மகா பாபி ஒரு செகண்ட் அழுக ஒரு செகண்ட் சிரிப்பு இப்படி கோடி கோடி நாடகம் எத்தனையோ ஜென்மங்களாக நடத்தி கொண்டிருப்பது அகந்தை அத ஒத்த வந்து துணிஞ்சு குரு சந்நிதியும் கண்டுபிடிச்சு ஒப்படைச்சு உள்ள போக ஆரம்பிச்சிருக்கானா உள்ள திரும்பிட்டான் திரும்பினவனை பத்தி பேசுறோம் திரும்பி அவன் தன் சுரூபத்தை உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர் உணரும் பொழுது பிரம்மாண்டமான அண்ட பேரண்ட புவனங்கள் என அனைத்து சம்சாரத்தையும் தன்னுடைய ஆன்ம சுரூபத்தின் சுரூபத்தின் இடத்திலேயே மாயா சக்தி மூலமாக தோற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை உணர்கின்றான் எனக்கு தான் காட்சி தெரியுது காட்சி தெரியும் பொழுதே உண்மையும் தெரியணும் காண்பவனுடைய விழிப்பாடே காட்சி இதை காண துடிக்கின்றேன் இந்த உறவை இந்த மாதிரி பேசு என்னை கழிப்படைய செய் அப்படின்னு அவங்களை பேச சொல்லி கெஞ்சறேன் நான் என் பெருமை கொஞ்சம் பேசுறேன் நான் இந்திரன் சந்திரன் புகழே எனக்கு பணத்தாசையா இருக்கு பணம் கொடுங்களே உன்ன மாதிரி ஒரு அப்பா இருக்க மாட்டார் உன்ன மாதிரி ஒரு தம்பி இருக்க மாட்டார் உன்ன மாதிரி உன்ன மாதிரி உன்ன மாதிரி கோடி கோடி வார்த்தைகளாலும் செயல்களாலும் பணத்தாலும் பட்டங்களாலும் பதவிகளாலும் இதை தவிர என்னையா ஆட்டாடிக்கிட்டு இருக்கோங்க இதுதான் அனைத்து சம்சாரத்தையும் அண்ட பேரண்ட புவனங்கள் என அனைத்து சம்சாரத்தையும் தன்னுடைய சுரூபத்தின் இடையிலே மாயா சக்தி மூலமாக அவித்தை புரியுதா தனி மனுஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அசதி இது நல்லா இருக்குப்பா ஆமா அந்த படத்துக்கு ஏ வேணாண்டாடி அப்படி உனக்கு பிடிக்கலன்னு நீ வராது நாம அது பிடிப்பு சச்சரவு படம் நுணம் ஏன்னா சக்கல் நுணுக்கம் 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 பிரபஞ்சத்துல ஸ்பேஸ் எப்படி அடைச்சுக்கிட்டு இருக்கோ அப்படி அவித்த ஸ்மியர்டியஸ்னஸ் முகுண ராஜச தாமச குணமயமாக அது மூலமாக தோற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை விவேகி உள்ள திரும்பினவர்கள் உணர்கின்றார் நீங்க உணர்றீங்களாக உங்களை கேட்கின்றேன் 
நீங்க எல்லாம் விழுந்துகிட்டு இருக்கீங்களா உங்களுடைய கிரியேஷன் தான் உங்க உடம்பு உங்களுடைய உயிர் உங்களுடைய வயது உங்களுடைய ஆணு பெண்ணுன்னு சொல்றது உங்களுடைய பட்டம் பதவி பணம் பெருமை எல்லாம் சூக்ம சரீரமா உள்ள உட்கார்ந்துட்டு குத்தனை பண்ண விட்டுட்டீங்க இதை உணர்கின்றீர்களா இதுதான் மாமி வந்து எல்லாம் பொய்யா இருக்கே உள்ள அப்படின்றா பொய்யாவும் உணர்றீங்களா அத பொய்யா உணர அந்த கஷணமே இவைகள் பொய் என்றால் நான் யார் கரெக்டா உண்மையில் இந்த நான் யார் அப்படித்தானே வந்தா உணவு சுவாசம் போல சாப்பிடறதுக்கு கூட போகாமல் கேட்கின்றவர்கள் தூக்கத்தை கூட மறந்து கடைசியா அதுவா காதல அப்படியே இப்போ நீங்க போட்டுக்கிட்டு அப்படியே தூங்கி போய் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா சசங்கம் அந்த மாதிரி நபர்கள் எல்லாம் என்னுடன் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்பவும் இருக்கின்றார்கள் வர முடியவில்லை இருக்கின்றார்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வெறும் வெறும் வெட்டி பேச்சு அல்ல அது சத்தியம் பரம சத்தியம் அடுத்த ஸ்டெப் மாயா சக்திக்கும் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமே தன்னுடைய என்ன இங்க மனிதனுடைய புரியுதா உலகத்தை நம்ம உலகம் எதனுடைய டிஸ்பிளே மாயா சக்தியோட டிஸ்பிளே நம்ம நினைக்க அதே போல ஒரு காட்சி தெரிகிறது நம்ம கேட்க அதே மாதிரி ஒருத்தர் பாடுறாரு நம்ம இந்த மாதிரி நடிச்சா நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நடிகர் நமக்கு வருகின்றார் எல்லாம் மேட்சிங் இப்படி வந்து எப்படி மேட்ச் வருதுன்னா உனக்கு உள்ள இருக்கிற அவித்தையும் மாயையினுடைய குழந்தை பா மாயினுடைய குழந்தை மாயா சக்திக்கும் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமே ஆதாரம் அதிர்ஷ்டானம் அம்மா நீங்க இந்த இடத்துல படிக்கணும்மா நீங்க ரொம்ப நேரமா ஓவர் டியூ நீங்க அந்த அறுபி அறுபி படிச்சீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் படிக்கல அவள் அறுபி எல்லாம் உடையவள் ஆனாலும் ஒன்றுமே இல்லாதவள் எங்குமே விளங்குவளாக இருந்தும் ஒருவராலும் ஒரு பொழுதும் அறியப்படாதவள் மகா ஆனந்தம் உடையவள் ஆனாலும் ஆனந்தமற்றவள் அவள் தாய் தந்தை இல்லாதவள் என்னை போல புத்திரிகள் அவளுக்கு அளவிடக்கூடாத கணக்காக இருக்கின்றன சமுத்திரத்தில் கணக்கில்லாத அலைகள் இருப்பது போல எனக்கு சகோதரிகள் இருக்கின்றன அவர்களுக்கு எல்லோரும் என்னை போலவே தங்கள் தோழிகளின் குடும்பத்தில் பற்றுதலுடையவராய் இருக்கின்றனர் என் தோழியின் கூட்டத்தார் எல்லோரிடத்திலும் எனக்கு சேர்க்கையும் பற்றுதலும் இருந்தும் என் மகா மந்திரத்தின் சமத்தினால் என் சொரூபத்தில் என் தாய்க்கு நிகராவே அற்புத இந்த முன்னாடி கொடுத்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் கூட இதில் கவர் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது எல்லாம் உடையவளானாலும் ஒன்றுமே இல்லாதவள் ஆழ்ந்த உறக்கம் நான் தான் வந்து இங்கே நாம ரூப பிரபஞ்சமாக விரிவடைவது நனவு நிலை மூலமாக தனித்த உடல் கொண்ட வாழ்பவர் மூலமாக விரிவடைந்தது அப்படி ஒண்ணுமே இல்லானாலும் அங்க இந்த மாதிரியான நான்காவங்கள் அனைத்துமே நனவு நிலையில இருந்தவளானாலும் அங்கு ஒன்றுமே இல்லாதவள் எங்கு ஆழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் உடையவளானாலும் ஒன்றுமே இல்லாதவள் இதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் விளங்குதா 
எல்லாம் உடையிறது எங்க எல்லாமே நிழல் நிலக்கண்ணாடி ஒண்ணுதான் நிழல்கள் பல அல்ல பிரதிபலிப்புகள் பல அல்ல அதுதான் எங்குமே விளங்கியவளாக இருந்தும் ஒருவராலும் ஒரு பொழுதும் அறியப்படாதவள் ஆமா நிலக்கண்ணாடியிலேயே நம்ம மிஸ் பண்றோமா இல்லையா நிலக்கண்ணாடியிலேயே சர்வசாதாரணமா அதனுடைய விளக்கம் தன்மையை மிஸ் பண்றோம் ஆகாசத்தை மிஸ் பண்றோம் எங்கும் நிறைஞ்ச ஆகாசத்தை இது எப்படா இதுக்கு ஒரு இருப்பு இது என்னதுடா மெட்டீரியல் இது யாருடைய மெட்டீரியல் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா நனவு நில கூடா எல்லை இல்லாததா காட்சி கொடுக்குன்றதே ஓப்பன் ஸ்பேஸ் அப்படின்றத நமக்குள்ள நம் புத்தி இவ்வாறாக உணர்ச்சி மயமாக ஆகாசத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது டக் என்று வெளியில் பார்க்கும் ஆகாசத்தை விட்டுவிட்டு நமக்குள்ளே பார்ப்பவன் யார் ஆகாசத்தை இவ்வாறோ இவ்வாறாக விவரித்து உணர்ச்சி மயமாக பார்த்து கொண்டிருப்பவன் யாருன்னு பார்த்தா சயின்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லணும் அது பேரறிவுன்றது குரு உணர்த்தினா தான் உணர்த்தும் வேற வழி இல்லை வேற வழியே இல்லை மகா ஆனந்தம் உடையவளானாலும் ஆனந்தம் பெற்றவள் அதுதான் இங்கே போட்டோம் இதோ இது ஏன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அங்க காரணம் அதாவது வந்து மூன்று உடல்களும் அஞ்சு கோஷங்களும் எங்க இருக்கோ அங்கெல்லாம் துக்கம் தான் இருக்கு சோ மகா ஆனந்தம் உடையவளானாலும் ஆனந்தம் பெற்றவள்னா என்ன அர்த்தம் நிஜமா யார ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலையே ஞானிய தவிர விவேகிகளுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் சுவாமி சொல்ற மாதிரி எண்ணங்கள் குறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் பொய் பொய்னு தெரியும் பொய் உதிக்கத்துக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிடும் இனிமே பொய்யே இருக்காது பொய்யனுடைய நிழலே இருக்காது அப்படி எல்லாம் இருக்கு ஸ்டேஜ் ஆனந்த கழிப்பே இருக்கின்றது அதான் அவள் சொல்றா அவள் தாய் தந்தை இல்லாதவள் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல தனி வடிவம் இல்லை உணர்வுக்கு இருப்புக்கு அறிவுக்கு தாய் தந்தை இருக்க முடியுமா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க இருக்க முடியுமா தூக்கத்துக்கு முன்னாடி மகா தூக்கம்னு ஏதாவது இருக்க இரண்டற்ற நிலையாக தூக்கமே இருக்கின்றதா இல்லையா ஈவன் ஒன்றா கூட இல்லாத நிலையா இருக்கா இல்லையா தூக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கம் சொல்லுங்க பேசுங்க யாராவது ஆழ்ந்த உறக்கம் ஈவன் ஒன்று நீங்க நான் தூங்கி நாம தான் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்றது ஏதான் நான் கூட இல்ல இது குணம் கூறி எல்லாம் மாயை கடந்த நிலை அதனாலதான் அந்த இடத்த வந்து அவள் தாய் தந்தை இல்லாதவள் இல்ல என்ன திரிபுரையை பத்தி சொல்றாங்க என்னை போல் புத்திரிகள் அவளுக்கு அளவிடக்கூடாத கணக்காக இருக்கின்றனர் சமுத்திரத்தில் கணக்கில்லாத அலைகள் இருப்பது போல எனக்கு சகோதரிகள் இருக்கின்றனர் அவர்கள் எல்லோரும் என்னை போலவே தங்கள் தோழிகளின் குடும்பத்தில் பற்றுதலுடையவர்களாக இருக்கின்றனர் என் தோட்டி தோழியின் கூட்டத்தார் எல்லோரிடத்திலும் எனக்கு சேர்க்கையும் பற்றுதலும் இருந்தும் என் மகாமந்திரத்தின் சமர்த்தினால் என் சொரூபத்தில் என் தாய்க்கு நிகராவே என்ன சொல்றா அந்த பேரண்ட புவனங்கள்னா நம்ம போட்டோம் தெரியுங்களா முக்குணங்களாலான மாயா சக்தி தனி ஜீவனாக தோன்றினாலும் உண்மையில் அவன் அவன் சொரூபமே அவன்றது எது தனி ஜீவன் அகந்தை நான் பாவத்தை அழித்து அவன் தன் சொரூபத்தை உணர்வது பிரம்மாண்டமான அண்ட பேரண்ட புவனங்கள் என அனைத்து சம்சாரத்தின் தன்னுடைய சொரூபத்திலேயே மாயா சக்தி மூலமாக தோற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை உணர்கிறான் இதுதான் வந்து என்னை போல புத்திரிகள் அவளுக்கு அளவிடக்கூடாத கணக்காக இருக்கின்றனர் வானத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கு மேப்பிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ காஸ்மாலஜியில முடியலப்பா நம்பர் 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 நம்பரா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஜிபிஆர்எஸ் ஆஃப் ஸ்கை 
போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க என்னை போலவே புத்திரிகள் அவளுக்கு அளவிடக்கூடாத கணக்காக இருக்கின்ற அண்ட பேரண்ட புவனங்கள் போல அகந்தைகள் வேற என்ன சமுதிரத்தில் கணக்கில்லாத அலைகள் இருப்பது போல எனக்கு சகோதரிகள் இருக்கின்றனர் அவர்கள் எல்லோரும் என்னை போலவே தங்கள் தோழிகளின் தோழிகள் யாரு அவித்தை கூட்டங்கள் அவித்த நான்சென்ஸ் இக்னோரன்ஸ் பற்றுதல் பற்றுதல் உடையவராக இருக்கின்றனர் என் தோழியின் கூட்டத்தார் எல்லோரிடத்திலும் எனக்கு சேர்க்கையும் பற்றுதலும் இருந்தும் என் மகாமந்திரத்தின் சமத்தினால் என் சுரூபத்தில் என் தாய்க்கு நிகராவேன் அது என்னது இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் என்ன முதல்ல இங்க ஆரம்பிச்சது அசத்தியில் ஆரம்பிச்சுதா லைனா நிறைய வந்ததா சீரழிவு புத்தி மூலம் அப்புறம் ஞான புலன்கள் மூலம் அதுக்கப்புறம் சபலை மூலம் ஆசைன்ற சபலை மூலம் அப்புறம் மகாசன என்ற இமேஜினேஷன் மூலம் அவளோட பிள்ளைகளான கோபம் பேராசை இன்னும் ஏகப்பட்ட குணங்கள் இப்படியெல்லாம் சீரழிவு வந்திருந்தாலும் என் மகாமந்திரத்தின் சமர்த்தி சமர்த்தினால் என் சுரூபத்தில் என் தாய்க்கு நிகராதேன் இது என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்து ஐயா படிங்க மகாமந்திரம் என்று ஹேமலேகையினால் அழைக்கப்படும் மாயா சக்தி மிக மிக அசாத்தியமானதாகவும் பிரம்மாண்டமானதாகவும் ஆன்ம சுரூபத்தையே மறைத்து சம்சாரத்தை விரித்து என் சக்தியை பார் என் சாமர்த்தியத்தை பார் என்று ஆன்ம சுரூபத்தையே இல்லாமல் செய்வதாக இருந்தாலும் தன்னிடம் சரணாகதியும் அடைக்கலமும் அடைந்த தீவிர சாதகர்களும் ஞானியரும் ஆன்ம சுரூபத்தின் அப்பழுக்கற்ற நிர்மலத்தன்மையை சதா உணர்கின்றனர் இதுதான் அம்மாவுடைய என் சொரூபத்தில் என் தாய்க்கு நிகராது களங்கமற்றது கண்ணாடியில அழுக்கு அழுக்காய் எவ்வளவுனா வரட்டும் நிழல் பகுதி கண்ணாடி அழுக்கு இல்லை கண்ணாடியினுடைய விளக்கும் தன்மைய களங்கப்படுத்தவே முடியாது பாதரசத்தை எரிச்சுட்டா பாதரசத்துல ஏதாவது கோட்டிங் கொடுத்துட்டா கண்ணாடி அந்த இடத்துல தெரியாது தவிர விளக்கம் தன்னா அங்க போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கரெக்டா கொஞ்சோண்டு தார வந்து உங்க நிலக்கண்ணாடிக்கு மேல அப்படி பூசிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தாருக்கு பின்னாடி விளக்கம் தன்மை போயிருக்குமா உள்ள இருக்கிறது நிலக்கண்ணாடி தானே கரெக்டா இல்லையா நான் சொல்றது சொல்லுங்க என்னங்க திருப்பி மௌனம் மௌதிகள் ஆகிடுறீங்களுக்குள்ள சொரூபத்தினுடைய நிர்மல தன்மைக்கு தன்மைக்கு எவ்வளவு பிரம்மாண்ட உற்பத்தி ஆகட்டும் எப்பேற்பட்ட ஆகாசம் விரிஞ்சு பதினான்கு மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் ஆகட்டும் நட்சத்திரங்கள் வெடிச்சு சுதரட்டும் நனவு நில பூரா பல காட்சிகள் மிரட்சியை ஏற்படுத்தட்டும் மன மனிதனுக்கு மனித மனத்திற்கு புத்திக்கு அகந்தைக்கு ஐயா நான் இங்க இல்லவே இல்லைன்னு நம்ம சொல்லுவீங்களா நீங்க எல்லாரும் சொல்லுவீங்களா நான் நனவு நிலையில் வாழ்பவனே அல்ல அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா என்ன பதிலே இல்லை கேட்டு கேட்டு வாங்க சொல்லணும் சுவாமி சொல்ல வச்சோம் நீங்கதான் கேட்டும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க செய்ய முடிக்கிறதா சொல்லுங்க நனவு நிலையினுடைய ஆறாவார ஆர்ப்பாட்டம் நீங்க நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கோங்க நுணுக்கமான 
மான அவமானங்கள் ஏற்ற இறக்கங்கள் அருமை பெருமைகள் பெருமை வந்தா அப்படி கதகதப்பா நினைச்சுட்டா கூட இப்ப எல்லாம் சசங்க கேட்கறதுனால ஐயோ வேண்டாம்ப்பா இதுல கொஞ்சம் ஏத்திக்கிட்டோம்னா அதுல டபுளா அடி வாங்குவோம் அதனால அதை கூட ஏத்திக்க மாட்டீங்க எல்லாம் கம்மி பண்ணிருப்பீங்க எல்லாம் மாடரேஷனுக்கு வந்துருப்பீங்க ஸோ ஆனா ஒட்டு மொத்தமாவும் வந்து இங்க நனவு நிலையே பொய்ன்றதெல்லாம் நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருந்திருக்கும் பட் இது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகல ஆழ்ந்த வரக்கம் டிஸ்டிங்டா ஏக தேசமாக ஏகரசமாக அதை வந்து எதுவுமே அதனுடைய நிர்மலத்தன்மையை அசைக்க முடியாது ஆட்ட முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்ல அதற்கு தான் இந்த வார்த்தை போட்டிருக்கோம் மகா மந்திரம் என்று ஹேமலகையினால் அழைக்கப்படும் மாயாசக்தி மிக மிக அசாத்தியமானதாகவும் பிரம்மாண்டமானதாகவும் நமது நனவு நிலையில் சேர்த்துக்கோங்க ஆன்ம சுரூபத்தையே மறைத்து சம்சாரத்தை விரித்து என் சக்தியை பார் என் சாமர்த்தியத்தை பார் என்று என்று ஆன்மஸ்வரூபத்தையே இல்லாமல் செய்வதாக இருந்தாலும் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தினிடம் சரணாகதியும் அடைக்கலமும் சதா எனக்கு ஒண்ணு தெரியாதுப்பா யாருக்கு சொல்லணும் யாருக்கும் இல்லை வெளியில இருக்கிறவனுக்குல்ல நம்மளுக்கு நம்ம அடங்குறதுனுடைய வழிமுறை எப்படி இருக்கும் அப்படிதானே இருக்கும் ரொம்ப நினைப்புல ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா தெரியாதுப்பா நான் ஒன்றையும் அறிகிறேன் இல்லை நான் ஒன்றையும் தெரிந்து கொண்டவன் இல்லை நான் ஒன்றையும் தெரிந்து கொண்டவனும் இல்லை அளவுடுப்பா அப்படின்னு நம்ம மனத்துக்கு கை கூப்புவோமா இல்லையா யாருக்கோ இல்ல யாருக்கோ இல்ல இதுதான் தன்னிடமே ஆன்ம பொருளிடம் சரணாகதி அடையும் விதம் என்றது என்ன அடுத்த எழுச்சிய வந்து ஐயா போறோம் பா ஒவ்வொரு புது எழுச்சி வந்தாலும் இப்படிதான் இருக்கும் அடைக்கலம் அடைந்து தீவிர சாதகர்களும் ஞானியரும் ஆன்ம சுரூபத்தின் அப்பழுக்கற்ற நிர்மலத்தன்மை சதா உணர்கின்றனர் ஏன் நான் வந்து நீ வந்து இங்கு அறிஞ்சவனாயிரு பண்டிதனாயிரு என்னவா வேணா நனவு நிலை ஊடகங்கள் மூலமாக உன்னை நீ சித்தரித்து சம்சாரத்தை விரித்து பிரம்மாண்டமானதா அசாத்தியமானதா அதான் சொன்னேன் நான் அதுக்குதான் அப்படி ஆரம்பிச்சேன் எண்ணூறு கோடியில நானூறு கோடி இந்த மைத்திரையாவுக்கு கிளப் சாமி 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 உங்க பெருமை தான் பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் சாமி ஊரெல்லாம் உங்க பேனர் தான் வைக்க போறோம் சாமி நீங்க ஒத்தர் தான் ஆன்மஞானி சுவாமி நம்ம ஆன்மஞானில நம்ம எல்லாருமே ஆன்மஞானின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே கடவுள் அகந்த பஞ்சமா பாதகன் எப்படி எல்லாம் திட்டின் இருக்கோம் ஹேமலேக பயங்கரமா சிறு பெண்ணாகவே இருந்து என்னதெல்லாம் திட்டி இருக்கிறார் உண்மை எப்படி துணிகிறார்கள் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லணும்னா சொல்லித்தானே ஆகணும் வருடி கொடுத்தா யாருக்கு கெடுதல் அகந்தையை வருடி கொடுக்கற மாதிரி இல்ல ஆயிடும் இன்னொரு நனவு நிலையை கூட்டுவதா இங்கு வந்து நாம் சத்தங்கம் எடுக்கிறோம் அசத்தங்கம் இல்ல அது கரெக்டா இங்கிருந்து போகும்போது எப்படி இருக்கணும் தெளிவு சொல்லுங்க ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்லுங்க மனமற்ற இருக்கணும் குருஜி வெற்றியா போடணும் சூப்பர் அடுத்தது சொல்லுங்க இந்த சத்தங்கம் காதில் விழ அதாவதுமா அந்நியமே விட்டு வைக்காதேமா அது இப்ப நீங்க சொல்றீங்கல்ல உங்கள மாதிரின்றதுக்கு உங்களுக்கு அந் உங்க உங்க உடம்பையோ மனசையோ எதுலயோ சாதகம் பண்றவாளா நினைச்சுட்டு நான் எதையோ என்னத்தையோ புது கோட்டைய போய் பிடிச்சா மாதிரி ஆண்மை உடம்பு மனம்லாம் இல்ல சொல்லவல்ல அதெல்லாம் சொல்லவல்ல சரி இல்ல நீங்க ஆண்மஞ்சான கோட்டையே நினைச்சுக்கோங்க 
அப்படின்னு ஒரு அந்நிய அந்நிய பொருளா இவர் இந்த உடம்பும் இந்த மனமும் இந்த ஊடகங்களையும் இவர் தனியா கடந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்காது நீங்க அடைஞ்சீங்கனாலும் சரி நீங்க பார்த்தீங்கனாலும் சரி இது ஆழ்ந்த வரக்கத்திலேயே இல்ல இப்ப எண்ணூறு கோடி பேரும் தூங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே சமயத்துல எண்ணூறு கோடி ஆழ்ந்த நிலைகளை கடந்தவர்கள் இருக்காங்களா உதாரண பொருள் மாதிரி சாப்பிடுறது <laughs> 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 அமைதியில அச்சலத்துல பேர் உணர்வுல தழைக்கிறது இல்ல சரி உங்களுக்கு சின்சியரா இந்த ஆசை இருக்கா சின்சியரா என்ன மாதிரி ஆனா ஆசை இருக்கா அதை விட வேற ஒண்ணுமே கிடையாது என்ன மாதிரி ஆயிடணும்னு இருக்கா சரியா நான் எப்படி உள்ள இருக்கேனோ அப்படி ஆயிடணும்னு இருக்கா அப்படின்னா கணேஷ் படிக்கவே நான் சொல்லலையோ படிச்சுட்டே மகா மந்திரத்துக்கு இங்க நோட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு அதாவது சமுத்திரத்தில் கனவில்லாத அலைகள் இருப்பது போல எனக்கு சகோதரிகள் இருக்கின்றனர் அவர்கள் எல்லோரும் என்னை போலவே தங்கள் தோழிகளின் குடும்பத்தில் பற்றுதல் உடையவராய் இருக்கின்றனர் என் தோழியின் கூட்டத்தார் எல்லோரிடத்திலும் எனக்கு சேர்க்கையும் பற்றுதலும் இருந்தும் என் மகா மந்திரத்தின் சமர்த்தினால் என் சொரூபத்தில் என் தாய்க்கு நேராவே மாய சக்திக்கு ஜீவனை ஒன்றுமே செய்ய வல்லமை இல்லாதிருந்தாலும் அதன் மாயை மூலமாக ஜீவன் தன் சுத்த சொரூபத்தின் இடத்திலேயே சம்சாரத்தை தோற்றுவிக்கின்றான் மகா மந்திரம் இசைக்கொட்டு மாயா சக்தி அகடிதமாக இருந்தாலும் அச்சக்தியினால் சுத்த சொரூபத்தினிடம் சம்சாரத்தை விளக்குகின்றேன் என்ற அர்த்தம் தோன்றினாலும் சொரூபம் நிர்மலமாய் இருக்கிறது அழைக்கப்படும் பிரம்மாண்டமானதாகவும் ஆன்மஸ்வரூபத்தையே மறைத்து சம்சாரத்தை விரித்து என் சக்தியை பார் என் சாமர்த்தியத்தை பார் என்று ஆன்மஸ்வரூபத்தையே இல்லாமல் செய்வதாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுப்பா யார்கிட்ட பாபம் பணிவு சரணாகதி அடங்குதல் ஒரு சனம் கூட தன்னோட வாழ்றதுக்கு தனக்கு பிடிக்கல அதாவது ஊடகங்களோட வாழும் வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கை அன்று அறிஞ்சிக்கோ தெரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுக்கோ ஆட்டம் அதை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த செகண்ட் வாழ்க்கையை தொடர்றது என்று முடிக்கிறவங்களுக்கு தான் இதை சொல்றது தன்னிடம் சரணாகதியும் அடைக்கலம் அடைந்த தீவிர சாதகர்களும் ஞானியரும் 
ஆன்ம சுரூபத்தின் அப்பழுக்கட்ட நிர்மலத்தன்மையை சதா உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன பிரம்மாண்டமும் இந்த பவித்திரத்திலேருந்து தான் அவைகளாக வெளிப்படுகின்ற அது வெளிப்படுத்தவில்லை அது தொழில் படவே இல்லை சந்நிதி விசேஷம் குரு சந்நிதி விசேஷத்தில் கலப்பதற்குத்தான் கேம்ப் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த அளவில் முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் மிக்க நன்றி நண்பர்களுக்கும் குருஜி அவர்களுக்கும் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்வு நிறைவுக்கு வருகிறது இதனுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த வாரம் சனி ஞாயிறுகள்ல தொடரும் இது மட்டுமல்லாமல் நம்மளுடைய இலவச வாராந்திர கேள்வி பதில் முகாம் செவ்வாய் புதன் காலல தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு ஸ்ரீ அருணாச்சலராமன் குருஜி அவர் இந்த நிகழ்வு நிறைவு மீண்டும்